আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন বহুতই কথা সাথে আছে মিজি ফিকান এবং আপনাদের সাথে বলতে চাই আজকে কিন্তু বহুতই কথা 228 তম পর্ব পূজাইত হতে চলেছে এবং আজকে কিন্তু বহুতই কথা 228 তম পর্বের প্রথম খণ্ডে আমরা অনেকগুলো এপিসোড শুনব এই প্রথমবার আমরা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আমি যদি সত্যি কথা বলি তাহলে এটা ভয়েস ভার্সা করছি অর্থাৎ ডায়মন্ডের সুইটেলারিটির ঘটনা আমরা পরে শুনব তার আগে নন অফিসিয়াল স্টোরিটেলার যারা আমাদের খুব ভালোবাসার মানুষ যারা আমাদের দর্শক তারা আমাদের ঘটনা পাঠান তাদের ঘটনা আগে শুনব এবং এরপরে আমরা শুনব ইয়াসিন হজুরের ঘটনা অর্থাৎ আলী ভাইয়ের ঘটনা আজকের এপিসোডটা এই জন্য অনেক বেশি স্পেশাল প্রথম খণ্ডে আমরা যে যাদের যাদের ঘটনা শুনব প্রথমে যদি বলি আমরা আমরা প্রথমেই যে ঘটনাটা শুনব তা হচ্ছে আরিফুল ভাইয়ের জুব্বার তান্ত্রিকের ঘটনা শুনব এবং রাসেল ভাইয়ের কালিদাস তান্ত্রিকের ঘটনা শুনব শেখ মিশাল ভাইয়ের পাহাড় কবির আছে বুঝতে পারছেন তিনটা পরপর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ঘটনা শুনব এবং এরপর আছেন আমাদের সোহেল রানা ভাই এবং নুসরাত ফরহা আপুর ঘটনা শুনব মানে জাহান আপুর ঘটনা শুনব মুয়াশির ভাইয়ের ঘটনা শুনব শাকিল ভাইয়ের ঘটনা শুনব ফরহান ভাইয়ের ঘটনা শুনব ভিসবাউল হক ভাইয়ের ঘটনা শুনব সুমন ভাইয়ের ঘটনা শুনব মোটামুটি দু ঘন্টার একটা বিশাল এপিসোড আপনারা শুনতে চলেছেন এবং এপিসোডের প্রথম খণ্ডটা বেসিক্যালি আপনারা শুনতে চলেছেন এবং এরপর আরেকটা খণ্ড থাকবে এবং সেই খণ্ডায় আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে ইয়াসিন হুজুর এক্সাক্টলি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইয়াসিন হুজুর ইজ ব্যাক আশা করছি আপনাদের অসম্ভব রকম সুন্দর লাগবে আমি এপিসোড শুরু করব এপিসোড শুরুতেই বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ঘটনা পাঠাবেন ক্ষতি কথা তাহলে কিন্তু আপনাদের হাতে ওয়ে আছে দুটো একটা হচ্ছে ইমেল আর একটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের ইমেল আইডিটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরিজ অ্যান্ড রেট জিমেল ডট কম টিকে ইমেল গিয়ে ঘটনা সেন্ড করবেন অ্যান্ড অবভিয়াসলি ঘটনাটা অবশ্যই 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 ইউনিক হতে হবে অনলাইন কিন্তু শেয়ার হবে না আমি আবারও বলছি ইমেল আইডিটা বি এইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই এস রেট জিমেল ডট কম ভৌতিক স্টোরিজ অ্যান্ড রেট জিমেল ডট কম টিকে ইমেল গিয়ে ঘটনা সেন্ড করবেন অ্যান্ড আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা খুবই খুবই সহজ জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 ঠিক এই নাম্বার গিয়ে আমরা ঘটনা সেন্ড করতে পারেন দ্যাটস ইট আর বেসিকলি কিছু করা লাগবে না আপনারা অবশ্যই ঘটনা সেন্ড করবেন আপনাদের প্রতিটা ঘটনায় কিন্তু আজকে না হোক কালকে কালকে না হোক পশু শেয়ার করা হয়েই যায় আলহামদুলিল্লাহ এবং আমাকে ঘটনা পাঠিয়েছেন আমি শেয়ার করিনি এরকম নজির নেই শুধু ইউনিক স্টোরি হতে হবে মাস্ট বি ইউনিক স্টোরি হতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট এনিওয়েজ আমি আর দেরি করবো না সরাসরি প্রবেশ করব দুশো আঠাশতম পর্বের প্রথম খণ্ডে শুরু করছি আজকের এপিসোড क्षमार सुंदर दृष्टि देखें अपने अनुरोध लेखार मध्य अनेक भूल त्रुटि हो जाए अपनी मत कर सुंदर को सजिए গুছিয়ে বলবেন আমি আরিফুল শেখ এরপর তিনি তার ফোন নাম্বার দিয়েছেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়েছেন এরপর লিখেছেন আমি ঠিক ঘটনায় ফিরে যাচ্ছি গত বুধবার যেখানে শেষ করেছিলাম ঠিক সেখান থেকেই শুরু করছি জুব্বার রাতে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইদ্রিসের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুম চলে আসে তার এমন সময় ইদ্রিস চলে আসে আর জুব্বারকে সালাম দেয় ইদ্রিস বলল আপনি দিন দিন এমন কাজে ব্যস্ত ছিলেন যে আমাকে ভুলেও ডাকতে নিষেধ করেছিলেন তাই আর কি না বলুন কি এমন কাজ ছিল আপনার বলুন ইদ্রিস তখন বলে উঠলো সে সময় হলে সব জানিয়ে দেব এটা নিয়ে ভাবতে হবে না আমি যা বলছি কাল সকালে তোমার কাছে দুজন মানুষ আসবে তাদের সমস্যা নিয়ে তুমি তাদের কাজ থেকে সমস্যা জানার পর কাজ করতে পারবে কি না তা আমাকে জানাবে কিন্তু তারা যেন কোনোভাবে বুঝতে না পারে তাদের আসার কথা তুমি আগে থেকে জানো তাদের কাছ থেকে সমস্যা জানার পর আমাকে জানাবেন কিন্তু আমি এখন আসছি ঠিক আছে এই পরে ইদ্রিস চলে যায় 
আমি কিছু বলতে চাই কিন্তু ইদ্রিস সেটা না শুনে চলে যায় এই ইদ্রিসটার মাঝে যেন কি হয়েছে হঠাৎ চাই ছাপ তাই করে নিজের ইচ্ছা মতো চলে এইভাবে নিজেকে শক্ত করছে সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি আগামীকাল আমার জন্য নতুন কিছু অপেক্ষা করছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে দুজন লোক আসে এবং এসে উপস্থিত হয় আর ডাকে বাড়িতে কেউ আছেন ডাকদের সারাদিন সারাদিন আমাদেরকে সারাদিন জুবাইরের বাবা বাইরে গিয়ে দেখে তার মধ্যে মধ্য বয়স দুজন লোক এসেছে জয়নাল মাঝি জিজ্ঞাসা করলো কারা আপনারা গায়ে গুছে রে সকালে কি সমস্যা জয়নাল মাঝি তাদের চেহারার উপরে ভয় দেখেন এবং চোখের নিচে কারো দাগ দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন তার মানে তারা হয়তো বা অনেক দিন ঘুমায়নি কোনো বিপদে আছে তখনই তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল এটা কি জুব্বার তান্ত্রিকের বাড়ি জয়নাল মাঝি বললেন হুম আমি তার বাবা কি ওই যে বলো লোকটা তখন বলল আপনার ছেলেকে একবার টাকুন না আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি আমরা অনেক বড় বিপদে পড়েছি আপনার ছেলেকে একটু ডাকুন না প্লিজ তাদের কথক কথক শুনে জুব্বার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আর বলে আমি জুব্বার কি হয়েছে বলো তখন তারা দুজনে ছুটে এসে জুব্বারের দু হাত ধরে আর দুজন ধরে বলতে থাকে বাচান ভাই আমাদের আমাদের ছেলেদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করুন বাঁচান আমাদের আমাদের ছেলেদেরকে বাঁচান এর জন্য আপনি যা চাবেন আমি তাই দিব আপনি প্লিজ আমাদেরকে না বলবেন না জুব্বার তান্ত্রিক তখন বললেন আরে হাত ছাড়ুন হাত ছাড়ুন কি হয়েছে আপনার ছেলের সাথে কি হয়েছে সব খুলে বলুন না হলে আমি কিভাবে বুঝবো সমস্যাটা কি আর আপনার ছেলেকে কে মারবে বলুন যে তাকে বাঁচাতে হবে এই বলে জুব্বার আলী তাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসতে বলে এবং বলে এখানে বসুন চা নিয়ে আসছে কেটে কেটে সবকিছু পরিষ্কার করে শোনা যাবে তারপর জুব্বার তান্ত্রিক চা নিয়ে ঘরে ঢুকে এবং তাদের হাতে চা দিয়ে নিজেও চা খেতে খেতে বলে উঠল কি সমস্যা আপনার ছেলের কি হয়েছে পর লোকটি বলা শুরু করলো আমি সাইফুল ইসলাম আর উনি আমার ছোট ভাই সালাম সমস্যা হচ্ছে আমার আর ওর ছোট ছেলেকে নিয়ে আমার দুই ছেলে যমজ রাজীব আর আজিজ আমার ভাইয়ের ছেলের নাম যা বিড়িদের বস আর কিমার নয় হবে আমি আর আমার ভাই নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে চাই আর মাছ ধরে জীবিকা উপার্জন করি সেদিন বিকালে আমি বাড়ি ছিলাম না আমার ছোট ছেলে হঠাৎ করে আমার ইস্তি হওয়ার কারণে মায়ের কাছে এসে বলল মা মা রাজীব ভাই আমার ছাগলটাকে মেরে ফেলল তাড়াতাড়ি চলো এটা শুনে আমরা স্পষ্ট দেখতে চাই এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পাই সেটা দেখে আমার স্ত্রী চিৎকার দেয় এবং অজ্ঞান হয়ে যায় চিৎকার শুনে আমার ছোট ভাই সালাম সেখানে চলে যায় আর সেখানে গিয়ে তারা যে দেখতে পায় তা তিনি কখনো কেউ দেখতে যাবে না দেখতে পায় আমার ছেলে ছাগলটাকে মেরে ফেলেছে আর তার মাথা কাঁচা চিবিয়ে চিবিয়ে কাঁদছে আর আমার ভাইকে ইশারা করে বলতে থাকে আয় সালাম খাবি আয় কাঁচা রক্ত খা আয় খুব মজা লাগছে এভাবে করে বলতে থাকে তখন সালাম বলে উঠে বাবা রাজীব কি হয়েছে তোর তুই এরকম করছিস কেন ফেলে দে সব তুই পাগল হয়ে গেছিস নাকি কি হয়েছে তোর ফেলে দে ফেলে দে বাবা ফেলে দে রাজীব তখন ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠে বলল যখন রাজীবের হাত ধরতে যাব তখন রাজীব তাকে ধরে ছুড়ে মারে আর বলতে থাকে জানোয়ার বাচ্চা তোকে বলেছিলাম না আমাকে জানাবি না নয়তো কেউ বাঁচতে পারবি না সালাম তখন বুঝতে পারে এইটা তার ভাই পোরাজীব না নিশ্চয় অন্য কেউ আছে তার ভিতরে যখন সে পালিয়ে যেতে যাবে রাজীব এক বিদ্যুতের গতিতে ছুটে যায় সালামের সামনে আর ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠে বলে ওঠে আমাকে নিয়ে যাবি না এটা বলে ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে থাকে আর বাতাসে ভাসতে থাকে আর আবার যখন সালামের দিকে তেড়ে আসবে ঠিক তখনই মাকিবের আচান দেয় আর রাজীবকে নিচে ফেলে দিয়ে চলে যায় আর সালাম আমার ছেলে ও তার মা কিনে বাড়ির ভিতরে চলে যায় আর আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবকে জানায় তিনি জানায় ঈশার নামাজে পরে আসবে এরপর আমি বাসায় ফিরে যাই সব কিছু জানতে পারি রাতে ইমাম সাহেব আমাদের বাড়ি আসতে থাকে এবং সব জানায় তিনি বললেন আমি আমার সব দিয়ে চেষ্টা করব দেখি এই সদনটাকে তাড়াতে পারি কিনা তারপর ইমাম সাহেব বললেন আপনারা সকলে ঘরের ভিতরে চলে যান 
আমি না বলা পর্যন্ত কেউ বাইরে আসবেন না এপরে ইমাম হুজুর দুইটা কোর বৃত্ত আনায় আর একটাতে আমার ছেলেকে আর আরেকটাতে নিজের বসে পড়েন আর সুরা পড়তে থাকেন কিছু সময় পরে রাজি খুব ভারী একটা ভয়ঙ্কর কণ্ঠে পড়ে উঠল ইমাম সাহেব তখন বলে উঠলেন এ তুই বাচ্চা ছেলে কষ্ট দিচ্ছিস সত্যি করে বল এ তুই কোথা থেকে এসেছিস রাজীবের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর ভাবে অমৃতটা বলে উঠল আমি কি তোর বাপের গোলাম তোর কথার উত্তর দিতে হবে আমাকে এবং জীবন বাঁচাতে চাইলে এক্ষুনি চলে যাও এক্ষুনি চলে যাও ইমাম সাহেব তখন বললেন তুই আমার কিছু করতে পারবি না চাইলে আমি আল্লাহর নাম দিয়ে তোকে জানিয়ে দেব ইস রাজীব তখন বলে উঠল ইমাম তুই এখানে আসার আগে তোর শরীরটা বন্ধ করে এসেছিলিস ইমাম সাহেব আসার পর নিজের শরীরটা বন্ধ করতে ভুলে যায় রাজীব তখন ইমাম সাহেবকে একটা সজরে চোর বসিয়ে দেয় সেটাকে ইমাম সাহেব বাইরে ছিটকে পড়ে যায় আর রাজীব তাকে একটা আছার দিয়ে ফেলে দেয় আর ভয়ানকভাবে হাসতে থাকে আর হাসতে হাসতে আবারও বাতাসে ভাসতে থাকে এটা শুনে সাইফুল ইসলাম বলে উঠল কি তুমি আর কেনই বা এমন করছো ছেড়ে দিন আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন কোনো ক্ষতি কেন করছেন আমার ছেলে কি আপনার কি আপনার কি চান তুমি বলো আমি তোমাকে সব কিছু করে দেবো তারপরও ছেড়ে দাও রাজীবের মতে থাকা সেই অমুকটা ভয় করে কণ্ঠে বলে উঠল বাচ্চা আমার অনেকে বড় ক্ষতি করছি আমি এদের তিনজনকে নিয়ে যাব যদি আটকাতে পারে আটকা ওদের কাছে আর মাত্র বারোটা দিন আছে মাত্র বারোটা দিন এই পরে সে চলে যায় আর আমার পরিবারের সবাই কান্না করতে থাকে এইটা ভেবে যে আমাদের তিন ছেলেকে নিয়ে যাবে তারা কোনোভাবেই বাধা দেওয়া যাবে না এর পরের দিন সকালে আমরা এক হুজুরের কাছে যাই কাছে গিয়ে তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম সব শুনে হুজুর বললেন ঠিক আছে আপনারা এখন চলে যান আমি আজ সন্ধ্যায় আপনাদের বাড়িতে যাব আর যা যা বলছি এনে রাখবেন এই পরে হুজুর আমাদের বিদায় জানায় আর হুজুর তার জিনদের মাধ্যমে জানতে পারেন হুজুর জিনটাকে ঝাঁঝির করেছিলেন আর হুজুর বললেন আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনি ভুল করে ওখানে যাবেন না আর এই কাজটা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন হুজুর তখন বললেন কেন সমস্যা কি জানতে পেরেছেন আর সমস্যাটা কি সেটা বলুন আর আমরা সব কাজে আপনারা আমাকে সাহায্য করেছেন আর আজ কেন এমন বলছেন কি হয়েছে বলুন তো তখন হুজুরের চিন্তা পড়ে উঠল হুজুর আমরা যেটা জানতে পেরেছি ওর নাম মহাকাল আর ও কোনো সাধারণ চিন নয় ও নিজেকে শিব মনে করে সনাতন ধর্মের শিবকে মহাকাল বলা হয় আর এই চিন্তা ছিল শিব সাধক মহাকাল মনে করেন আর অত্যাধিক শক্তিশালী আর এদের ঝরনা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি হুজুর আমরা এর সাথে পালাতে পারবো না আর আপনার জন্য ভালো হবে আপনি কাজটা করবেন না হুজুর তখন বলে উঠলেন আমি কথা দিয়েছি আমি দেখতে চাই বাগান আমি যাব আর আপনারা আমাদের সাথে যাবেন তো তখন তারা বলল ওজোর আমরা আপনার জন্য জীবন দিতে পারি কিন্তু আপনার কিছু হয়ে গেলে আমাদের কিছু করার থাকবে না হুজুর তখন বলল কোনো সমস্যা নাই আমার কিছু হবে না জিনটা তখন বলে উঠল ঠিক আছে হুজুর আপনি যাবেন আর আমরা সময় মতো পৌঁছে যাব হুজুর সন্ধ্যার পরে আসে আর হুজুর বলে দেওয়া সব কিছু হুজুরকে দিয়ে দিলাম আমরা আর রাতে ঠিক দ্বিতীয় প্রহরে হুজুর ঢুকা শুরু করে চারটা বৃত্ত বানাতে থাকে এবং একটাতে রাজীব আর আরেকটাতে আমাদের সবারকে বসায় আর একটাতে রাজীব আর জাবির অন্যটাতে হুজুর বসেন আর রুকা শুরু করেন কিছু সময় পর রাজীব একটা ভারী গলায় বলে উঠল তোকে তো তোর পালিত কুত্তা গুলো বারণ করেছিল তারপর তুই আমার এসেছিস চলে যা চলে যা বলছি তোর জীবন ভিক্ষা দিলাম তুই চলে যা হুজুর চলে যা হুজুর তখন বলে উঠল 
তার আগে বল কেন তুই এখানে এসেছিস আর এই বাচ্চাকে কেন কষ্ট দিচ্ছিস কি চাস তুই সত্যি করে বল আর তুই যা আমি তাই দেবো তুই এই ছেলেকে ছেড়ে চলে যান মহাকাল তখন বলে উঠল তুই বলে যাচ্ছিস আমি মহাকাল তুই আমাকে লোক দেখাচ্ছিস মনে হয় তার গোলামরা ভালো করনি আর আমি কে তোকে আবার বলছি হজুর চলে যা কারণ তোর সাথে আমার কোন শত্রুতা নাই বলছি চলে যা নিজের ক্ষতি করিস না হজুর তখন বললেন শোন মহাকাল তুই জলনাকারী শয়তান আমি তোকে ভয় পাই না শয়তান শয়তান মহাকাল আমি তোকে ভয় পাই না আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাই না তোর জন্য ভালো হবে তুই এ ছেলেকে ছেড়ে চলে যা মহাকাল তখন বলল ওর এত বলার পর তুই শুনবি না তো তাই তো হবে তোর যান আমি আজ কবস করবো দেখি তুই কি করতে পারিস হুজু তখন বলল ঠিক আছে আমিও দেখতে চাই কোদিন কত বড় শক্তিশালী তোর ক্ষমতা বেশি না লার কালামের ক্ষমতা বেশি এই বলে হুজুর রাজীবের উপরে জমজমের পানি ছিটাতেই থাকে এবং সুরা পাঠ করতে থাকে মহাকাল তখন জোরে জোরে চিল্লাতে চিল্লাতে আর্তনাদ করতে থাকে আর বলতে থাকে হুজুর ছেড়ে দে না ছেড়ে দে ছেড়ে দে হুজুর ছেড়ে দে ছেড়ে দে পরিণাম অনেক ভয়ঙ্কর হবে রে ভয়ঙ্কর হবে এমন সময় হুজুর পেছন থেকে একটা আওয়াজ কানে আসে একটা ভারী গলায় কেউ একজন বলে উঠল হুজুর বুকে ছেড়ে দিয়ে না এদের দূষণ কি বেড়ে ফেলব হুজুর পেছন ফিরে তাকাতে দেখেন অজিত আর জাবির বাতাসে ভাসছে আর বৃত্তের মধ্যে দুজন অবতারে আছে আর ভয়ঙ্কর ভাবে হাসছে হুজুর তখন বললেন বহকাল চলো না গাড়ি তোকে আমি ছাড়ব না এই বলে হুজুর তার জিনদেরকে ডাকে আর তার আশেপাশে আরও হুজুরকে সালাম দেয় হুজুর রাজীবকে উদ্দেশ্য করে বলে আপনারা ওই মহাকালের সব অনুসারীদের মেরে গেল মহাকাল তখন এক ভয়ঙ্কর হাসি দিয়ে বলে উঠে ও রো আমি বলেছিলাম না এবার আর কোন সুযোগ দেব না তো শেষ হুজুর তো শেষ বলা মাত্র হুজুরের জিন ছুটে যায় মহাকালকে মারার জন্য মহাকাল বলে উঠল এই বলে হুজুরের জিনদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর মহাকাল হুজুরের পানি তো জিনদের খুব খারাপ ভাবে মারতে থাকে সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা শুয়েছিল হুজুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল কিন্তু হুজুর আজ যেন আজ কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছ এবার যখন হুজুরের দিকে আসবে এমন সময় একজন জিন হুজুরকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় আর জিনটা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে সালাম এসব জোকার কোথা থেকে এনেছি হ্যাঁ আমি যতটা শক্তিশালী তার থেকে অনেক শক্তিশালী কবিরাজ হুজুর তান চিকে নিয়ে আয় আমিও দেখতে চাই কে আছে আমাকে আটকাবে আমি আমি আরো শক্তিশালী হতে চাই তারপর আমরা সেই হুজুরের বাড়িতে যাই এবং দেখি হুজুর অনেক অসুস্থ আমাদের দেখে হুজুর বললেন বাজান আমি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকেও বেশি শক্তিশালী তবু আমি আমার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম পারলাম না ভাই যান পারলাম না আপনারা অন্য হুজুর কবির আস দেখেন এরপর আমরা সেই কবিরাজের ঠিকানায় চলে যাই তো চেফি ভাই আজ এখানে শেষ করছি ঘটনার অনেক বড় হয়ে যাওয়া পুরোটা লিখতে পারছি না ভাই সবার কাছে অনুরোধ চাচ্ছি এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যান চেফি ভাই আমি সারা দিন বারো ঘন্টা কাজ করতে হয় এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘটনা লিখি আপনার জন্য এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা সবাই ভালো থাকেন এই ঘটনার পরবর্তী অংশ নিয়ে আসবো অবশ্যই 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 নেক্সট ওয়েন্সডে মানে নেক্সট বুধবার কথা হবে আমার বিশ্বাস করেন আমার মনে হচ্ছে একটা সিরিজ আমরা পেয়ে গেছি খুবই দারুণ একটা স্টোরি পাঠিয়েছেন ভাই 
মার্শাল্লা ওয়াট এ স্টোরি অনেক ভালো লেগেছে আমার কাছে বিশ্বাস করেন এরকম স্টোরি দেওয়ার কারণ বেসিকলি তান্ত্রিকের স্টোরি পেলাম আমার ছোপার তান্ত্রিকের স্টোরি পাচ্ছি মার্শাল্লা আর এটি তো দরকার এটি তো দরকার বেসিক্যালি আর কি লাগে আমরা আমরা একই সাথে আজকে কিন্তু উড়ে গেছে একই সাথে আমরা কি বলবো আসলে ইয়াসিন হুজুরের ঘটনা কিন্তু শুনবো একটু পরে আমরা বিশ্বাস করা যায় আছে কিন্তু ইয়াসিন হুজুরের ঘটনা আছে জোব্বার তান্ত্রিকের স্টোরি শুনছে আরেকজন আরেকজন কবি আছে ঘটনা শুনবো মানে আজকে মানে আজকের এপিসোডটা অনেক বেশি স্পেশাল হয়ে যাচ্ছে কেন যেন মনে হচ্ছে এবং বিশ্বাস করুন আজকে উড়ে যাবে আশা করছি আপনাদের ভালোবাসা থাকলেই সম্ভব হবে এনি ওয়েজ আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে পরবর্তী ঘটনাটা চলে যায় ঘটনায় যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি ডেকেছেন আসসালাম আলাইকুম জিফি ভাই আশা করি ভালো আছেন প্রথমে আমার পরিচয়টা দিয়ে দিচ্ছি তার আগে তিনটি শিকারী প্রাণীর নাম বলছি জঙ্গলে থাকে বাঘ পানিতে থাকে মাছ আর আকাশে থাকে মাছ এত কিছু বলার কারণ ছোট্ট একটা এন্ট্রি নিলাম মাই নেম ইজ রাসেল রাজ আজ মোহন হুজুরের ঘটনাটির দ্বিতীয় খণ্ড শেয়ার করব গত দুশো উনিশতম পর্বে যেখানে শেষ করেছিলাম আজ ঠিক সেখান থেকেই শুরু করব। মোহন যখন হুজুর হাত ধরল তখনই মাঠ ভর্তি জিন হুজুরের সামনে দৃশ্যমান হল হুজুর তখন বলল এত জিন তোমার কাছে কিভাবে আসলো ওই সকল জিনদের মধ্যে তিনটি জিন পুরো দলটাকে নিয়ন্ত্রণ করত তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল জোয়ালা জিন তারপর অগুনি তারপর হামজা জোয়ালা হজুরের সামনে গিয়ে বলল আপনি সবটা শুনতে চান শুনতে চান তাহলে শুনুন আমরা বংশ পরম্পরায় ওই রক্ষার দায়িত্ব পেয়েছি আমরা ওদের বংশীয় জিন ওদের পুরো পুরুষ থেকে ওদের অব্দি আসা যদি আপনি পুরোটা শুনতে চান তাহলে আপনাকে বলি এই প্রায় তিন শতক বছর আগের ঘটনা আট থেকে নয় বছর আগের কথা আমরা তাদের বংশ কিভাবে আসলাম সেখান থেকে শুরু করছি আমি জোয়ালা আর আমার ছোট ভাই আগনি আমার বাবা ও আমরা দুই ভাই এক পাহাড়ি পোকতায় বসবাস করতাম জিনিরা মরণের আগে বুঝতে পারে যে তাদের মরণ হবে খুব তাড়াতাড়ি হবে তেমনি আমার বাবাও বুঝতে পেরে গিয়েছিল তার হাতে খুব অল্প সময় আছে তাই একদিন বাবা আমাদেরকে ডেকে বলল চলো তোমাদের দুনিয়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি আমরা তুই ভাই বাবার সাথে দুনিয়া করার উদ্দেশ্যে রওনা হই বের হলাম ঘুরতে ঘুরতে এক বিশাল বট গাছের উপরে গেলাম বাবা আমাদের নিয়ে বসে ঘুমাচ্ছিল সেই বট গাছের নিচে এক তান্ত্রিক যোগ্য করছিল তান্ত্রিকের সামনে ডাকা ছিল বৃষ্টি আমার ছোট ভাই অগনি বৃষ্টি দেখে খেতে খেতে নিচে চলে যায় তান্ত্রিকের এত শক্তিশালী জিনের বাচ্চা দেখে তারা তার মঞ্চের মাধ্যমে তাকে বোতল বন্দি করে বোতল বন্দি করার সময় জোয়ালাতা দেখে তার বাবাকে ডাকে তারা দুজনই ওই তান্ত্রিকের দিকে ছুটে যায় তান্ত্রিক ছিল কালো জাদুতে পারদর্শী এবং পেশাচে সিদ্ধ কালিদাস তান্ত্রিক তার ময়া জল ভেদ করে তারা তার কাছে আসতে পারছিল না তান্ত্রিক তখন বলল তোর ছেলেকে বাঁচাতে চাইলে তোরা আজ থেকে আমার কথা শুনবি তারা অনিচ্ছা থাকার সত্য রাজি হয়ে গেল তারপর তানসিক তাদের বোতল বন্দি করল ও রামজা অনেক আগেই থেকে যায় তান থেকে বোতলে বন্দি ছিল আমজা বোতলে বন্দি হওয়ার কাহিনী পরে এক সময় বলব হুজুর এখন তান্ত্রিকের পুতলি চারটা গাছের বোতল ছিল তিন বোতলে আমরা দুই ভাই আর আমার বাবা আর এক বোতলে হামজা তাদের সে পুতুল নিয়ে মাঝে মাঝে এই গ্রাম সেই গ্রাম ঘুরত আর জিনদের দিয়ে কাজ করাত তান্ত্রিক বসবাস করতো এক জঙ্গলে একদিন তান্ত্রিক জঙ্গল থেকে বের হয় হাঁটতে হাঁটতে বড়ই পুরো নামক এক গ্রামে ঢুকলো যেহেতু সে অনেক 
অনেক পথ এসেছে তাই তার অনেক ক্ষুধা পায় সে একটা বাড়ি থেকে কিছু খাবার খায় বাড়ির লোক বলল বাবা আপনি আসুন আমি খাবার আনছি সে বসলেন একটা কথা বলে রাখা ভালো বড় পুরো গ্রামে একটা নাম করা পাগল ছিল তার নাম ছিল স্বপন পাগলা তান্ত্রিক গ্রামে ঢুকার পর থেকেই স্বপন পাগলা তান্ত্রিকের পিছু পিছু আসছিল স্বপন পাগলার একটি বাজির স্বভাব ছিল মানুষের জিনিসপত্র ঝুড়ি করত ঘটনায় ফিরে আসে তান্ত্রিক খাবারের জন্য বসেছিল কিন্তু ক্ষণ পর খাবার নিয়ে চলে আসলো প্রচুর ক্ষুধা লাগার কারণে কালিদাস তান্ত্রিক খাওয়ার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে কালিদাস তান্ত্রিক যখন খাওয়ার জন্য ব্যস্ত তখন পেছন দিক থেকে এসে স্বপন বাঘলা কালিদাস তান্ত্রিকের বুটিটা নিয়ে চলে যায় গিয়ে একটা নদীর পানে বসে বুটিটা মাথায় দিয়ে সে ঘুমিয়ে যায় হঠাৎ গভীর রাতে কারো কান্নার শব্দে স্বপন বাঘলার ঘুম ভেঙে যায় সে দেখতে পায় বুটিটার মধ্যে হতে কান্নার শব্দ আসছে যে সাথে সাথে পুটিটা খুলল এবং খুলে সে ভয় পেয়ে যায় এবং পুটিটা ছিল মানুষের হার এবং ছোট্ট পর্যাতের মাথার খুলি আর সে দেখতে পায় কারো জাদুকরণের অনেক জিনিসপত্র ছিল আর চারটি কাঁচের বোতল স্বপন পাগলা বোতলটা খুলতে চায় কিন্তু পারে না বোতলের মুখ খোলার অনেক চেষ্টা করার পর যখন পারে না তখন সে একটা পাথর নিয়ে বোতলগুলো ভেঙে ফেলে এবং বোতল ভেঙে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে তার চারটি ঝিন স্বপন পাগলার সামনে দৃশ্যমান হয় দৃশ্যমান হওয়ার পর জওয়ানের বাবা স্বপন পাগলাকে পুরোপুরি সুস্থ করে দিল যেহেতু তারা স্বপন পাগলার কারণে নতুন জীবন পেয়েছে তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল স্বপন পাগলার সাথেই থাকবে তারা মানুষের উপকার করবে তারপর মোহন হজর বলল সে স্বপন পাগলার বংশের কেউ জল থেমে গেল হামজা বলতে শুরু করলো ও জোর পুরো ডাকে শুনুন হামজা আবারও বলতে শুরু করলো তারপর স্বপন পাগলা স্বপন পাগলা থেকে স্বপন কবিরাজ হয়ে উঠল সে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের চিকিৎসা করত প্রথমে বলেছিলাম জোয়ানার বাবার মৃত্যু হবে খুব তাড়াতাড়ি জোয়ানার বাবার মৃত্যু আগেই বলা যায় সবসময় মানুষের উপকার করবে ভালো মানুষের পাশে থাকবে তারপর জোয়ানার বাবা মরা যায় তারপর স্বপন কবিরাজ তাদের তিনজনকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়া মানুষের চিকিৎসা করত আর এদিকে কালিদাস তান্ত্রিক তার কিছু বিশাল জিনকে তাদের খোঁজ খবর রাখতে বলে বিশাল জিনগুলো তখন বলে আচ্ছা মালিক আমরা যাচ্ছি এদিকে স্বপন কবিরাজ হাঁটতে হাঁটতে কামালপুর নামক একটি গ্রামে যায় এবং সে যে গ্রামে যেত কম করে হলে সাত তিন ওই গ্রামে থাকত কামালপুর গ্রামে একটা মাজার ছিল সে মাজার স্বপন কবিরাজ সাত দিন থাকার পরিকল্পনা করে এবং সেই গ্রামে একটা ছেলের নাম ছিল সবুজ তার ছিল পাঁচ বোন সে ছিল পাঁচ বোনের একমাত্র ভাই তার কারণে সে খুব আদরে ছিল সে যার চাইতো তাকে তাই দেওয়া হতো কিন্তু কোনো কিছুতেই তাকে তার বাবা মা মানা করত না একমাত্র ছেড়ে ছিল তাই একদিন সে ছেলেদের বন্ধুদের নিয়ে পাশের গ্রামে ঘুরতে চায় গ্রামের নাম কুসুমপুর তাদের পাশের গ্রাম কুসুমপুরের জমিদার দুই মেয়ে ছিল তারা ছিল খুব ধনী এবং সবুজ তার বড় মেয়েকে কুসুমকে দেখে ভালো লেগে যায় সবুজ বাড়ি এসে তার বাবাকে বলে পাশের গ্রামের জমিদার মেয়ের কথা এবং সবুজের বাবা সবুজকে বোঝায় তারা খুব ধনী আর জমিদার তারা তাদের মেয়েকে সাথে বিয়ে দিবে সবুজ কিছুই শুনছিল না তার বাবা কোনো উপায় না পেয়ে সবুজকে নিয়ে কুসুমপুর জমিদার বাড়িতে চড়ে গেল সবুজের বাবা জমিদারের কাছে তার ছেলের জন্য জমিদারের মেয়েকে প্রস্তাব দিলে এবং জমিদার সাহেব তাদের অনেক অপমান করে বের করে দিল সবুজ ও তার বাবাকে সবুজ খুব কষ্ট পায় সবুজ মন খারাপ করে এবং নিজ গ্রামে সেই মাজারে চলে যায় তখন সবুজ মাজারের এক পাশে বসে কন্যা করছিল স্বপন কবিরাজ তাকে ডাক দিয়ে বলল 
বিরে কান্না করছিস কেন সবুজ তাকে সম্পূর্ণ ঘটনাটা তখন খুলে বলল স্বপন করে আজ বলল কান্না করিস না আল্লাহ তোর জন্য যা ডাকেনি তখন তো আপনি পাবি না আল্লাহ যা দেয় তা নিয়ে বলবো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমি এতটুকু বলতে পারি তোর কপালে অনেক ভালো কিছু আছে যা আলহামদুলিল্লাহ বলে হাসি মুখে ফিরে যা সবুজ তখন বলল না ওস্তাচ্ছি আমি আর বাড়ি ফিরব না আমাকে আপনার সাথে নিয়ে যান আপনার খেত মতো থাকতে চাই আমি স্বপন কবিরাস তখন বলল আমি থাকি রাস্তায় রাস্তায় তুই কি আমার সাথে রাস্তা রাস্তায় থাকবি রে হ্যাঁ পাগল লাগে তুই হয়তো পাগল সবুজ তখন বলল হুম ওস্তাচ্ছি আমি পাবো আমি পারবো স্বপন কবিরাস তখন বলে উঠল তাহলে চল স্বপন কবিরাজের পত্নী দাদার দেশের কাঁধে তুলে নিল আর হাঁটা শুকল এক অজানা সন্ধানে তারা গুরু আর শিষ্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে কবিরাজই করতে রাখলো কিন্তু এর মধ্যে কালিদাস তান্ত্রিক স্বপন কবিরাজের উপরে বিশাল জিন দিয়ে নজর রাখছিল কালিদাস তান্ত্রিক দুইটা মহিষ ছিল বিশাল জিনের সর্দার ওর নামে মহিষ দুটিকে বড়ি দিল বিশাল জিনের সর্দার ওর নাম ধরে ডাকলো এবং ওর সামনে প্রকট হয়ে বলল सम्भव ना स्वन कबीरास तुलाशि और जिन गो स्वन कबीरास शिष्य सबूज एक ग्राम उद्देश्य हट छो हटात एक मोटा गाचर नीचे तरा विछाना बसते लगल तक ही जोना স্বপন কবিরাজকে বলল খোঁজোর এই গাছে পাঁচটি মুসাফির জিন বন্দি আছে তার খুব ভালো এক দুষ্ট ওষা তাদের গাছে বন্দি করে রাখাচ্ছে স্বপন কবিরাজ বলল তাদের মুক্ত করে দেব কিভাবে জোয়ানা তখন বলল গাছের মগ ডালে পাঁচটা তাবিজ বাঁধা আছে খুনে দিলে তারা মুক্ত কিন্তু এটা কোনো জিন খুলতে পারবে না মানুষের হাতে খুলতে হবে স্বপন কবির আজ তখন বলল এত মগ ডালে মানুষের উঠে কি দাবিজ করা সম্ভব সবুজ তখন বলল ওস্তাচি আমি পারবো স্বপন কবির আজ তখন বলল এত উঠুতে উঠে তুই দাবিজ খুলতে পারবি সবুজ তখন বলল হুম পারবো পারবো আমি পারবো এই বলে সে উঠে গেল অনেক কষ্ট করে চারটা তাবিজ খুঁজে ফেলল এবং শেষ তাবিজটা যখন খুললো সাথে সাথে গাছের ডাল ভেঙে নিচে পড়তে লাগলো নিচে পড়ার আগেই জোয়ানা তাকে ধরে ফেললো সবুজ ভয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে তার কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরার পর সে দেখতে পায় তার পাশে অপরিহিত পাঁচজন যুবা বা পরিহিত লোক তার সবুজকে বলল আপনি আমাদেরকে মুক্ত করেছেন এর উপকারের কথা আমরা কখনো ভুলবো না আপনার যে কোনো দরকারে আমাদেরকে ডাকেন আমরা আসবো এই বলে তারা চলে গেল এইভাবে মানুষের উপকার করতে করতে পাঁচটা বছর কেটে যায় সবুজ পাঁচ বছর যাবৎ স্বপনের কবিরাজের সাথে ছিল সে অনেক কিছু শিখেছে কিন্তু স্বপন কবিরাজ জোয়ারা অগণি আর আমি হামসা ছাড়া তার কাছে কোনো জিন বস করে রাখিনি একদিন রাতে হঠাৎ আমি হামজা ও জোয়ারা বুঝতে পারলাম স্বপন কবিরাজ আজ রাতে মারা যাবে আমরা সবাই কান্না করলাম স্বপন কবিরাজ ও আগে থেকে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে সে বড় যাবে কিন্তু স্বপন কিছুই করতে পারছে স্বপন কবিরাজ তাদের জিনদেরকে ডেকে বলল সব সময় সবুজের সাথে থাকবে আর মানুষের উপকার করবে তার সবুজকে বলল ওদেরকে তুমি সবসময় সাথে রাখিস আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আস মানুষের পাশে থাকিস 
সবুজ ওস্তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারলো না সবুজ ভাবনা ওস্তাদ যে হয়তো বা রাগে চলে যেতে বলেছে সকালের রাগ কমলে সব ঠিক হয়ে যাবে পরের দিন সকাল হলো কিন্তু স্বপন কবির আজার উঠল না সবুজ স্বপন কবির আজার রাতের কথার মানে সকালে বুঝতে পারলো স্বপন কবির আজকে ঝিনেরা গোসল করালো জানা যা করলো কাপড় দিল সবুজ কষ্টে ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো সবুজের চুলদারি বড় বড় দেখে তাদের সবুজকে চিনতে একটু কষ্ট হয় সবুজের বাবা মা পাঁচ বছর পর তার ছেলেকে পেয়ে খুশিতে আর তোহরা হয়ে যায় সে তার ঘর ঢুকে আর বলে বাবা মা দরজা খোলো এবং বলে বাবা মা দরজা না খোলো কেউ আমাকে ডাকবে না কেউ না সে একদিন পর ঘর থেকে বের হলো বের হয়ে বললো আমার বোনেরা কোথায় বোনেরা কোথায় সবুজের বাবা তখন বলল তোর চার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে তোর সেজু বোনের বিয়ে হয়নি আমি প্রথমে বলেছিলাম তারা পাঁচ বোন সবুজ ছিল তাদের আদরের ছোট্ট ভাই সবুজ তখন বলল আমার সেজু বোন কোথায় তাকে বোন তাকে ডাকো বোন যখন সবুজের সামনে আসলো জোয়ালা তাকে সাথে সাথে বলল ছোট্ট হজুর আগে বলিনি জোয়ালা আগুনি এবং আমি হামজা সবুজকে ছোট্ট হজুর বলে ডাকতাম জোয়ালা বলল ছোট হজুর আপনার বোনকে বিয়ে যেন না হয় তার জন্য তাবিজ করা হয়েছে সে তার জিনগুলোকে নিয়ে তাবিজগুলোকে উদ্ধার করে তারপর সেই তাবিজ নষ্ট করে ফেলে তার একটা সপ্তাহ পর তার বোনের বিয়ে হয়ে যায় তার কয়েক মাস পর আসে পাশের গ্রামে নেমে আসে কালো ছায়া যা এমন একটি রোগ যে গ্রামে ঢুকত গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বিরাশ হয়ে যেত সে রোগের নাম ছিল বসন্ত তার নির্দিষ্টটা মালিক থাকে তো তা সবাই জানেন এই সবুজের গ্রাম কমলাপুর এই রোগটিকে ঢুকি কেন গ্রামবাসীরা সবাই জানত সবুজ একজন বর কবিরাজ তাই সবাই সবুজের হাতে পায়ে গিয়ে ধরল আর বলল বাবা বাবা আপনি গ্রামটাকে রক্ষা করেন গ্রামটাকে রক্ষা করেন সবুজ তখন বলল আচ্ছা আমি দেখছি সবুজ তখন জোয়ালাকে বলল এখন কি করব বলো না জোয়ালা জোয়ালা তখন বলল আপনি সাতটা বড় সাত কেজি দুধ আর সাত কেজি মিষ্টি নিয়ে পুকুর ঘাটে আসরের নামাজের পর তা নিয়ে আসবে সব রেডি করা হলে আমাকে বলা হলো মঞ্চ পরে একটি আটার বৃত্ত বানাতে সাতটা মোরগ জবাই করে রক্তগুলো দুধ দিয়ে দিল এবং মিষ্টিগুলো দুধে দিয়ে দিল তারপর তার গ্রামে যে লোকের হিজক ধরেছে তাদের আটা বৃত্তে বসিয়ে মঞ্চ পুরা পানি ছিটিয়ে দিল সাথে সাথে বসন্ত রানী হাজির হয়ে যাবে সোজ তাই করলো সাথে সাথে সেই বসন্ত রানী বলল কি রে কবিরাজ আমাকে দেখিস কেন সবুজ তখন বলে উঠল কি রে তোর সাহস তো কম না তুই আমার গ্রামে ঢুকেছিস বসন্ত রানী তখন বলে উঠল আমি তোর গ্রামে ঢুকিনি আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে আর তুই তোর গ্রামবাসীকে বন্দি করিস নাই রে তার জন্যই তো আমি আসতে পারছি সবুজ তখন বলল এখন কিভাবে যাবি বল বসন্ত রানী বলল আমার মিষ্টি মরু এই গ্রামের বাড়িতে দিয়ে আমি চলে যাব চলে যাব আর তারপর গ্রামটা বন্ধ করে দিস তাহলে আমি আর আসব না সবুজ তখন বলল আচ্ছা ঠিক আছে তুই চলে যা তোর সব পেয়ে যাবি তারপর দুধ মিষ্টি মুরগি গ্রামের বাইরে দিয়ে গ্রামটা বন্ধ করে দিল গ্রামের সবাই বালু হয়ে গেল কিন্তু আশেপাশে গ্রামে যখন এই রোগের জন্য হাজার হাজার মানুষ মরছিল এই গ্রামের পাশের গ্রামে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আমি সে কুসুমপুরের কথা বলছি সে কুসুমপুরের জমিদার যার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় সবুজের বাবা ও সবুজকে অপমান করেছিল সেই জমিদার আর সমস্ত 
সবুজের বাড়িতে সবুজদের হাত ধরে কান্না কাটি শুরু করলো বললো বড় মেয়েটা এই রোগে মারা গেছে ছোট মেয়েটার অবস্থা খারাপ একটা ওজা দেখে গেছে আমার মেয়েরাকে তিন দিনের ভেতরে মারা যাবে আপনি আমার মেয়েকে বাঁচান আপনি যা চাইবেন আমি তাই দিব আমার যত টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি সব দিয়ে দিব আপনি আমার মেয়েকে বাঁচান আপনি আমার মেয়েকে বাঁচান আমি শুনেছি আপনি এই গ্রাম থেকে এই রোগকে তাড়িয়ে দিয়েছেন আপনি পারবেন আমার মেয়েকে বাঁচাতে সহজ তখন বলে উঠল আমি বাঁচাতে পারি না আল্লাহ চাইলে বাঁচাতে পারেন চলেন আমি আপনার সাথে চাপো সবুজ সেই কুসুমপুর গ্রামের জমিদার বাড়িতে চলে এলো তার ছোট মেয়ে সান্ত্বনা তাকে দেখে সবুজ জোয়ালাকে বলল কি করা যায় জোয়ালা জোয়ালা তখন বলল ছোট্ট হোসুর তার হাতে সময় নেই চব্বিশ ঘন্টার মাধ্যমে সে মারা যাবে সবুজ সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে বলল আর বলল একে বাঁচানো সম্ভব না এর হাতে আর সময় নেই আগে বলে হয়তো বা বাঁচানো যেত এখন আর সম্ভব না জমিদার সাহেব তখন বলল আপনি আমার বড় মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন আমি দিইনি অপমান করে আপনাদের তাড়িয়ে দিয়েছি আমি সেই পাপের সাজায় পাচ্ছি সবুজ সবুজ এখন সেই পাপের সাজায় পাচ্ছি আমি সবুজ তখন বলল আপনি সব কি বলছেন আমি অনেক আগে সব ভুলে গিয়েছি জমিদার সাহেব তখন বলল আমি আমি আমার পাপের পাশিত্ব করতে চাই আপনি আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করেন সবুজ বারবার না করা সত্য জমিদার বিয়েটা করিয়ে দিল জমিদারের দুই মেয়ে দেখতে অনেকটাই একই রকম ছিল এখন তো জমিদারের মেয়ে তার বউ সবুজ জোয়ালাকে আবার জিজ্ঞেস করলো একে বাঁচানোর কোন উপায় আছে জোয়ালা বলল আছে কিন্তু তা আপনার জন্য কল্যাণ করা হবে না আপনারা আমাদের শক্তি কমে যাবে সেই শক্তি ফিরে পেতে আমার অনেক সময় লাগবে সবুজ কুসুমপুর জমিদার বাড়ি আসার সময় তার এক বন্ধু আরিফকে সাথে করে নিয়ে আসে জমিদারের মেয়েরা সারা গায়ে হলুদ মাখিয়ে সবুজ বসন্ত রানীকে ডাকলো এবার খুব পিপাসিত হয়ে বসন্ত রানী বলল বসন্ত রানী তখন বলল আমি যা চাই তাই দিতে পারবি তো হ্যাঁ সত্যি করে পারবি পারবি তো তুই তাহলে ওর চান রেখে যাব সবুজ বলল হ্যাঁ আমি পারবো সবুজকে তখন সে বসন্ত রানী বলল তোর শরীরে অর্ধেক রক্ত আমায় দিয়ে দে আমি ওকে ছেড়ে দিব সবুজ তখন চিন্তায় চিন্তায় অর্ধেক রক্ত দিয়ে দিবে কি বাঁচানো যাবে তখন সবুজের বন্ধ আরিফ বলে উঠল আমরা দূষণ মিলে অর্ধেক রক্ত দিতে হবে এমন বসন্ত রানী তখন বলে উঠল হ্যাঁ হবে তোরা দুজন আঙ্গুলের মাথা কেটে জমিদারের ছোট মেয়ে সান্ত্বনার মুখে ধরলে রক্ত খাওয়ার শেষ করল তার জ্ঞান ফিরল তিন তিন পর জমিদারের ছোট মেয়ের সান্ত্বনা পুরো পরিভাবে সুস্থ হয়ে যায় তারপর সবুজ বলল আমি আমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাব আমার বউ কিনে জমিদার মেয়ে তখন বলল কয়েকদিন থেকে যাই আমরা সবুজের নতুন বয়ের কথা ফিরতে পারল না আর বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দুই দিন পরে যাব বলল আচ্ছা ঠিক আছে জমিদার জামার জন্য অনেক ভালো ভালো খাবার আয়োজন করল খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবুজ ঘুমাতে গেল হঠাৎ বাঁচাতে সবুজের ঘুম ভাঙল জোয়ালার ডাকে জোয়ালা বলল ছোট্ট হচুর ছোট্ট হজুর একটা খুব খারাপ সংবাদ আছে সবুজ উঠে বসে দেখে সবুজ যে পাঁচটি ঝিমকি বন্দি করে রেখেছে তাকে মুক্ত করেছিল তাদের চারটা ঝিন সবুজের সামনে আজি সবুজ তখন বলল কি ব্যাপার কি বলার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন আর আমার কাছে বা কেন এসেছেন সে বোসাফির ঝিমগুলো বলল আপনি ভেঙে পড়বেন না তো এখন আপনাকে শক্ত থাকতে হবে সবুজ বলল কি আছে আমাকে খুলে বলুন বোসা ফিরিসিনগুলো তখন বলল 
তবেই তো আসতাছি তার পিশাচদের দিয়ে আপনার পরিবারের উপর হামলা করেছে আমরা যখন আপনার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য লড়াই শুরু করলাম তখন দেখলাম এখানে 10 জন 20 জন নয় হাজার হাজার পিশাচ জিন আপনাদের পরিবারের উপরে হামলার জন্য আসছে এই লড়াইয়ে আমরা আমাদের এক সঙ্গীকে হারিয়েছি আর তলিদার স্থানজিকের পিশাচগুলো আপনাদের বংশকে একদম মেনে ফেলেছে সে বলেছে কালী যদি আপনি ওই গ্রামে না যান তাহলে গ্রামের সকলকে মেরে ফেলবে সুমুজ তখন রাগে খুবই ক্ষিপ্ত হয় বলল কালী ওই তান্ত্রিকের শেষ দিন আমি ওই কালীদাস তান্ত্রিককে শেষ করে দেব তখনই আমি হামজা বললাম ছোট হুজুর রাগের মাথায় কোনো ডিসিশন নেবেন না কারণ কালীদাস তান্ত্রিক পেশা শীত তার হাতে অনেক শক্তিশালী পেশাচরা আছে আর তার কাছে কম করে হলো দশ হাজার পেশাচের সেরা আছে আমি আমজা এত শক্তি তো নই দশ হাজার সেরার সাথে লড়বো জোয়ালা এখনো পুরোপুর বস হয়নি তাই সে তার পুরোনো শক্তি পায়নি আর অখনই তো একটা বাচ্চা চিন সে তো লড়ায় কিছুই বসে না জোয়ালা তখন বলে উঠল আমজা আপনি চুপ করুন আমি লড়বো আপনাদের কাউকে লাগবে না কাউকে না সবুজ খুব ভেঙে পড়লো সবুজ কাঁদতে কাঁদতে বলল হামজা এখন আমার কি করণীয় হামজা তখন বল উঠল সত্য হসুর আপনি চাইলে আমরা আপনাদের কাছে চোখের আড়ালে রাখতে পারি ওরা কখনো আপনাকে খুশি পাবে না সবুজ তখন বলল না এতে ওরা আমার গ্রামের সকলকে মেরে ফেলবে আমার ওইখানে যেতেই হবে হামজা তখন বলল ছোট্ট হজুর আপনি ওখানে যাবেন না ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে হজুর মেরে ফেলবে সুজ তখন বলল আমি যাব তোমরা সকলে এখানে থাকবে জোয়ালা তখন বলল তাহলে ওই তান্ত্রিক আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে আপনার বউকে মেরে ফেলবে তাই আমি আপনার সাথে যাই সুজ বলল হামজা তুমি আমার বন্ধু আরিফের সাথে থাকবে আরিফ যত দিন বেশি থাকবে তত দিন হামজা তখন বলে উঠল ও জোর অগণি তো ছোট্ট ও কি করব সবুজ অগণিকে কটার দাবি যে বন্দি করে হামজাকে দিল আর সবুজ চারজন মোসাফিরদেরকে বলল আপনারা সব সময় আমার বয়স সাথে থাকবেন আর তাকে দেখে রাখবেন এই বলতে বলতে ভোর হয়ে গেল সবুজ জোয়ালা তাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রানা দিল গ্রামে পৌঁছে দেখে তার পরিবারের কেউ বেঁচে নেই সকলেই লাশ হয়ে গেছে লাশ পরিবারের সকলের লাশ দাফন করে সে বসে রইল সে কালিদাস তান্ত্রিকের বিশ্বাসদের জন্য তারপর বিকেল পেরিয়ে সন্তানে বের তারপর দলে দলে আসলো পিশাচ জিনের দল জোয়ালা রাগে জিদে গর গর করতে করতে বলে উঠল একটাও তোরা আজ বাঁচবি না যত হাজার হাজার আসিস না কেন কেউই বাঁচবি না সকল গুলি আমার হাতে মরবি সবাই মরবি এই বলে জোয়ালা বাতাস বেদ করে ছুটে গেল তাদের দিকে জোয়াল শুধু একটা করে আছার মারছি আর একটা করে মরছি এভাবে জোয়ালা এক হাজার বিশাজকে একাই মেরে ফিরল জোয়ালা পেছন ফিরে দেখল কালিদাস তান্ত্রিক দাঁড়িয়ে আছে আর তান্ত্রিকের শক্তিশালী চিনগুলো সবুজকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এটা দেখে জোয়ালার শক্তিশালী পেশা চিনগুলোর দিকে ছুটে যায় আর একটাকে ধরে টন দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে আর বাকি শক্তিশালী পেশাজগুলো তার উপরে ছুটে যায় আর একটাকে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে আর বাকি শক্তিশালী পেশাজগুলো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তখনই কালিদাস তান্ত্রিক তার মন্ত্র দিয়ে বোতলে বন্দি করে তাহলে কি কালিদাস তান্ত্রিক জিতে গেল বটেও না ইনি কাহিনী আরও অনেক বড় ধীরে ধীরে শুনবেন কাহিনী আবার ওইখান থেকে শুরু হবে আর এটা 
কোন গল্প নয় অতীত থেকে উঠে আসা একটা কাহিনী যা একদম বাস্তব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আজ এই পর্যন্ত দেখছি আমি রাসেল রাজ আল্লাহ হাফেজ जुब्बार तानिक के सुनबो मान दारण दारण मानुष देखे सुनबो एक असाधारण एक गाय लंदा लगे विश्व विश्वास कर स्टोरी पढ़ी गाय लंदा लगे वाट इज श्वास करें गल्पर भर ढुके गुंदर लिखन आपनी मार्शल आपनर लेखा अनेक सुंदर अनेक सुंदर एवं खूब उछी लिखे आप सबकि कारण मैंने कि बोलो आसले गल्पर भेतर ढुके गए अनेक कि सबकि देखते चोख बंद कर एक रकम सिनेमा मैं जो सिनेमा ना तैरी सिने देखे मैं विषय चोख बंद कर एक सिनेमा देखे फिल्म दारूण एक घटना छो घटना शेष हो द्वित पार्ट इट्स अ सीज हम जो बोली एक ही जुब्बार तानिक सीज सुन एक ही मिस कर मारा भाई रसल राज भाई अपना क्योंकि बुधवार अपेक्षा करब आपनी जो सीज टा मैं ठीक ठाक मत दें घटनाचिक मैं पर तीन पार्ट थ्री अपनी जो भी लेखें ना क्या सीज लेखार सिसटेम होता हुट कर हेडिंग छाड़ा को दिन बुझते पर क्या कार पक्षे बुझा सम्भव ना बिकज अनेक अनेक घटना आसे तो मैं एलोमेलो हो जाए सबकि जिसटर आगे हो जाए एलोमेलो गए अने के हाँ ये जुब्बार तानिक उन्नी क्योंकि जुब्बार तानिक पार्ट थ्री पार्ट फोर भाग को लिखे दे समस्या ना आपके बोलो अपनी अवश्य भाग को लिखे देवें तेज बुझते सुविधा हो सब समय जे जरा जा सुन सबाई को अपना जो सीज लेखें सीज लेखार सिसटेम होता है अपना जो शेष कर घटना जान शेष कर शुरू करार जो मानुष एक आग्रह पाए बुझते परे हाँ एखे कि हलो जिस एम क्या गए घटना शेष करो ना जानने आसल बोझार मत किसी नहीं जमीन एखे एक बोझार मत एक जाना मत एक जैगा आज है कि हलो सबुज नाम जो कबीर आज क्योंकि मेरे फेसे कि भाव मरल क्यों हलो एर पर जाना आग्रह आज है और मैं कलिदास तानिक जीते गल क्या इसमें क्योंकि जान आग्रह आज है एक् घटना बहुत बाकी आ मैं दैट इज ब्यूटिफुल एंडिंग मैं ये स्टोरी आसने एंडिंग करते हैं ये सूंदर आपने अनेक सुंदर भाव लिखे हैं कंग्रेचुलेशन अपने स्टोरी अनेक भलो लगे हमें विश्वास करी स्टोरी मानुषे का जथेष भलो लगे और रसिल रज भाई अपनी अवश्य जो घटना देखें ये परवर्ती अंश पाठा अवश्य हाँ के पाठ दिन नौ भावे जान परवर्ती पढ़ते अवश्य लेखे पाठबें ठीक है मैं हेडलैन अवश्य दिए देवें मैं कैलाश बोल मैं कलिदास तानिक ठीक है थैंक यू सो माच हम चले जावर्ती घटन एंड आगे बोले दीची आरोप दीची रसन राज भाई यूर मोस्ट वेलकाम थैंक यू फर दिस स्टोरी चले जा घटन जिन घटना अपन मुख्य सुनि सत्य विस्तृत होल्ला कंठे एक कैम जान जदु दिए दिए क्योंकि घटनागुल्क एत सूंदर प्रेजेंट करें बोलार बहरे 
খুবই ভালো লেগেছিল আলহামদুলিল্লাহ তো আবার আজ আপনাদের জন্য একটি ঘটনা নিয়ে হাজির হলাম আমি শেখ মিশাল ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বরবামন্তহ গ্রামে ছেলে আমি গত পর্বে দায়ান জিন নিয়ে লেখায় হয়তো অনেকেই ভেবেছেন যে দায়ান জিনের ঘটনা হয়তো আমি কপি করেছি বা শুধুমাত্র আরিফ ভাই জানে বিষয়টি এমন নয় আজকে ঘটনা শেষে লেসনারদের জন্য আমার প্রশ্ন আছে যেটা জেফি ভাইয়ের মাধ্যমে সকলকে করতে চাই যার উত্তর আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমি কেন দায়ান নিয়ে লিখলাম এবং আসলে আমি কি কপি করে নিয়ে এটা আমি ক্লিয়ার করে দেব ইনশাল্লাহ ঘটনার শেষে এবং আমি আরও লিখতে চাই আপনারা আমাকে সুযোগ দিন হতে পারে আমিও আপনাদের বন জয় করতে পারবো তাই আমাকে লেখার সুযোগ করে দিন দয়া করে আমার বিরুদ্ধে কমেন্ট করে আমাকে থামিয়ে দেবেন না যাকে গত পূর্বে বাহার কবিরাজের ঘটনায় একজন জিন ছিলেন তার নাম সালাম আজ আপনারা বাহার কবিরাজের কাছ থেকে শুনবেন কিভাবে বাহার কবিরাজ সালাম জিনকে পেল আমি বাহার কবিরাজের মতো করে আজকের ঘটনাটি বলছি বলছেন বাহার কবিরাজ দাদা ভাই তুই তো জানিসই আমি কবিরাজ করি আমার সাথে একটা জিন আছে তার নাম আব্দুল সালাম আমি জিনটা পেয়েছিলাম আমার দাদার কাছ থেকে আমার দাদা অনেক বড় কবিরাজ ছিলেন মূলত সালাম জিন তার কাছে ছিলেন এবং অনেক বছর যাবৎ আমার দাদাকে সাহায্য করেছিলেন এবং আমাকেও করছেন আমার দাদা কিভাবে সালাম জিনকে পেল সেটা তোকে বলবো আজ ঘটনাটা আমার দাদা আমাকে যেভাবে বলেছে আমি তোকে ঠিক সেভাবে বলছি বলছেন আমার দাদা বুঝলি বাহার দাদা আমি ছোট তেলা থেকে অনেক চঞ্চল ছিলাম কারো কথা শুনতাম না আমাদের অনেক গরু আর জমি জায়গা ছিল অবশ্য এখনো আছে কিন্তু আমার ভাইরা ভাগ হওয়ার আগে সবাই একসাথে ছিলাম তখন অনেক জমি ছিল আমার বড় ভাই সারা মাঠে কাজ করত আমাকে আমার আব্বা যান কাজ করা তো বলতো আমি করতাম চুরি আমার আব্বা যান আমাকে কাজ করতে বলতো কিন্তু আমি করতাম না আব্বা যান আমাকে মাঝে মাঝে মারধর করলেও আব্বা যান আমাকে মারতেন না পড়াশোনা আর কি করব এদিকে ব্রিটিশরা শাসন করতো আর আমাদের দিয়ে সব বাধান কাজ করে দিত নীল চাষ নীল চাষও করতে হতো যেটা অনেক কষ্টের তাই পড়াশোনা যুবক বয়সে আজ করতে পারেনি আমাদের মহল্লা একটা মাত্র মসজিদ ছিল ছোটবেলা থেকে মসজিদ মুখে ছিলাম মোটামুটি আব্বা যান আবার মসজিদ যেতেন আমাকে নিয়ে যেতেন তো মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে খুব পছন্দ করতেন তা মসজিদের ইমাম সাহেব হঠাৎ এক শুক্রবারে ঘোষণা দিলেন যে সে আর এই মসজিদে নামাজ পড়াবেন না নতুন ইমাম আনতে বলল তা মহল্লার কয়েকজন মুরব্বীরা ইমাম খোঁজ করা শুরু করলো ইমাম খুঁজতে খুঁজতে একজনকে পেলেন তিনি খুব ভালো মানুষ এক শুক্রবার তিনি আসলেন নামাজ পড়ালেন সবাই তার কণ্ঠে খুশি হলো তো আমিও মসজিদের নামাজ পড়তে যেতাম ইমাম সাহেবের কণ্ঠ খুব সুন্দর মারাত্মক সুন্দর আব্বা জানের আগে আমাকে বক্তব্য পাঠিয়ে দিত আর বেশি খার জন্য কিন্তু আমি যেতে চাই তার না কিন্তু এই ইমাম সাহেবের কথা আর কণ্ঠ অনেক সুন্দর তাই আমি দেশ থেকে আগে আগে যেতাম এভাবে ইমাম সাহেবের সাথে আমার খুব ভালো একটা সক্ষতা করে উঠে বা খুব ভালো সম্পর্ক করতে পারিস একদিন ঈশান নামাজের পর ইমাম হুজুর দেখলাম সুন্নাত নামাজ না পড়ে বেরিয়ে গেলেন আমি চিন্তা করলাম কি ব্যাপার তিনি তো কখনো এমনটা করেন না বরং আরো নফুল নামাজ পড়েন পরের দিন বজরের নামাজ পর যখন তিনি আরবি পড়ানো শুরু করলেন তার কিছুক্ষণ পর আমি ইমাম সাহেবকে বললাম হুজুর কাল রাতে আপনি সুন্নাত না পরে চলে গেলেন কেন কোনো সমস্যা ইমাম সাহেব তখন বললেন তুমি খেয়াল করো নাই বা সুন্দর আসলে কাল আমার খুব জরুরি একটা কাজ ছিল তাই তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলাম আমি তখন বললাম কি আমার কাজ হুজুর যে আপনি আমাকে না বলে চলে গেলেন এইভাবে করে তৈরি হরি করে চলে গেলেন আমাকে সুন্নাত না বাস যাও বললেন না হুজুর তখন বললেন তোমাদের পাশের গ্রামে একজনের জিনের আসর ছিল সেটা একটু কাটাতে গিয়েছিলাম আমি তখন বললাম আপনি তাহলে এইসব পারেন হুজুর বললেন আল্লাহর রহমতে পারি 
আমি তখন বললাম হুজুর আমিও শিখতে চাই আমাকে শিখাবেন আমিও মানুষকে সাহায্য করব হুজুর তখন বললেন সাহায্য করবা ঠিক আছে কিন্তু অন্যভাবেও করা যায় এই পথ অনেক কঠিন অনেক বিপদ অনেক বিপদ আছে এখানে তুমি পারবে না আমি তখন বললাম না আমি শিখবো আমি শিখবো আমি শিখতে আমার শিখতেই হবে হুজুর তখন বললেন চুপ করো একদম চুপ করে বড় আর একটা কথা না তখন আমি আবার পড়তে শুরু করলাম আর হুজুরের উপর রাগ হলো যার জন্য আমি নামাজ পড়া বন্ধ করে দিলাম আর আর বিয়ে পড়তে যেতাম না হঠাৎ একদিন হুজুর আমাদের বাড়িতে আসলো জোরের নামাজের পর আমি আর আমার আব্বাজান ভাত খাচ্ছিলাম তখন হুজুর এসে বললেন আসসালাম আলাইকুম আমার আব্বা তখন বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম হুজুর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন কি অনুস তুমি বসিতে কেন যাচ্ছ না কি সমস্যা এমন করলে তুমি কোরআন শিখবে কিভাবে আর নামাজ না পড়লে যে দুষ্ট হয়ে যাবে তুমি আমার বাবা তখন বললেন বলেন কি হুজুর ইউনুস মসজিদে যায় না বলে রাখে জিফি ভাই বাহার কবিরাজের দাদার নাম ছিল ইউনুস আলী বলছেন বাহার কবিরাজের দাদা ইউনুস হুজুর তখন বললেন আসলে তেমন নয় হয়তো পড়ার একটু চাপ হয়ে আছে তাই হয়তো যাচ্ছে না সমস্যা নেই আবার যাবে আব্বা তখন বললেন না 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 ইউনুস তো এমন করে না কিন্তু বললেন কিন্তু মার খাবি ইউনুস ঠিক মতো নামাজ আর আবি না পড়লে তোমার ভাত বন্ধ করে দেবো এবার পরে আমাকে শাসন করলেন আমি তো রীতিমতো একদম চুপচাপ ওর শুনছিলাম আমার বাবা হুজুরকে বসতে বললেন খেতে বসলেন এবং হুজুর বসলেন আর বললেন ইউনুসের সাথে আমার কিছু কথা আছে আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে বললাম আসলে হুজুর আপনি কি বলবেন তা আমি জানি হুজুর বললেন না তুমি এখনো জানো না আমি বললাম কেন আপনি জিজ্ঞেস করবেন না যে আমি কেন বসে দিয়ে যাচ্ছি না এই ভাষায় তো বললেন না আমার প্রশ্ন করার কোনো দরকার নেই আমি তখন বললাম মানে তাহলে বুঝলাম না এই ভাষায় তখন বললেন তুমি কেন বসে যাচ্ছ না তা আমি জানি আমার উপরে রাগ হয়েছে তোমার আর শোনো আজ ঈশ্বর নামাজ পর তোমার সাথে আমার কথা আছে নামাজ পড়তে যাবা আর অবশ্যই কাল থেকে হারবি এবং সব কিছু পড়তে হবে পড়তে তোমাকে যেতেই হবে আমি তখন বললাম ঠিক আছে ওই যুগে আমি যাব এই বলে ইভাম চলে গেলেন সেদিন আমি তাড়াতাড়ি করে ঈশার নামাজ পড়তে চলে যাই আর জামাতের সহিত নামাজ আদায় করে সকল নামাজ পড়ার পর হুজুর আমার কাছে আসলেন এবং বললেন তুমি তো মানুষকে উপকার করতে চাও কিন্তু এভাবে কেন করবে তুমি জানো এই পথে এতটা সহজ নয় এখানে জীবনে ঝুঁকি আছে আর অনেক শত্রু হয় আমি তখন বললাম তা যাই হোক আমি শিখব তো শিখবই হুজুর তখন বললেন তবে এখন অনেক ছোট অনেক ছোট আর তাছাড়া এই কাজ করতে হয় অনেক সাহস লাগে তুমি কি পারবে তোমার কি সাহস আছে আদন বললাম হ্যাঁ পারবো না পারার কিছু নেই এ ভাষায় বললেন তুমি কি কখনো জিন দেখেছ আমি তখন বললাম না আমি জিন দেখি নাই এ ভাষায় বললেন তাহলে যদি তুমি না দেখে থাকো তাহলে হঠাৎ দেখে তা ভাবিয়ে যাবে আমি আবার বললাম না 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 আমি ভয় পাবো না আমি ভয় পাবো না বিশ্বাস করেন হুজুর ইবাম সাহেব তখন আবার বললেন তুমি যতটা সহজ ভাবছ ততটা সহজ নয় আর তাছাড়া সব জিন এক নয় মানুষের ভেতরে যেমন খারাপ মানুষ আছে তেমনই ওদের ভেতরেও খারাপ আছে আমি তখন বললাম আমি ভালোদের সাথে কাজ করতে চাই খারাপদের সাথে নয় ইমাম সাহেব আবার বললেন ঠিক আছে তাহলে তুমি কতটা সাহসী সেটা তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে তাহলে তোমাকে আমি সাহায্য করব আমি তখন বললাম ঠিক আছে কি করতে হবে বলুন কি অবশ্যই বললেন তাল ঠিক মাগরিবের নামাজের পর মাঠের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে তুমি তখন ওই রাস্তায় একা একা যাবে আর ওই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা ফুল বাগান আছে ওখান থেকে একটা ফুল ছেড়ে আনবে যদি পারো তাহলে তোমার সাথে তাদের পরিচয় করে দেবো আমি আমি তখন বললাম ঠিক আছে তাই হবে সেদিন আমি চলে আসি আর মনে মনে ভাবি হুজুর আমার সম্পর্কে কতটুকু জানি আমি অনেক সাহসী সেটা আমি প্রমাণ করেই দিব পরের দিন মা দিবেন নামাজের পর হুজুরকে বললাম 
হুজুর আপনি ইশার সময় আমার হাতে ফুল দেখতে পারবেন কতটা রাতে মাঠে গিয়েছি আর সামান্য ফুল আনা কাজ আমাকে দিলেন এর কোন ব্যাপার হলো জোর সাহেব বললেন আচ্ছা ঠিক আছে যদি তুমি আনতে পারো তাহলে তোমার জন্য সব সহজ হয়ে যাবে এটা আমি তোমাকে বলে দিলাম আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এই বলে আমি হাঁটা শুরু করেছি এই বলে আমি মাঠের রাস্তা দিয়ে যেতে শুরু করলাম মাদ্রিবের পর ধীরে 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 চারিদিকে সব অন্ধকার হয়ে আসলো আমি যাচ্ছি তো যাচ্ছি যাচ্ছি তো যাচ্ছি সে ফুল বাগানে যেতে যেতে একটা বাঁশ ঝাড় পাড়ি দিতে হয় আমি বাঁশ ঝাড়ের কাছে যেতেই দেখি একজন দাঁড়িয়ে আছে আর কি যেন চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে আমি ভাবলাম হয়তো মাঠের আখ চুরি করেছে আমি বললাম কে আপনি আর কোথা থেকে আখ চুরি করে খাচ্ছেন সে একটা ভারী কণ্ঠে আমাকে বলল তো আমাকে জ্বর বলল সাহস কথা বলো আমি কি খাচ্ছি তুই জানিস আমি তখন বললাম অন্ধকার তো কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু শব্দ শোনা মনে হচ্ছে আহ চি বুঝছেন তাই বললাম আর কি আপনি কি কষ্ট পেয়েছেন সে বলল কর সম্বন্ধে অন্ধ করা কখন করবি না নিজের ক্ষতি হবে এটা বলে হঠাৎ কেমন যেন হারিয়ে গেল আমি হঠাৎ করে আতঙ্কিত হয়ে গেলাম ভয় পেয়ে গেলাম তখন বনে পড়লো এটা ইমাম সাহেবের কাজ হতে পারে আমাকে ভয় দেখুচ্ছে হয়তো ইমাম সাহেবই দেখাচ্ছে এই চিন্তা করে আমি আবারও হাঁটা দিই একটা পর্যায়ে ওই বাগানে পৌঁছে যায় আর একটা ফুল সিটি তখন হঠাৎ বাগানের পেছনের সাইড থেকে একটা গন্ধ বেশি এলো হঠাৎ ফোন করা একটা গন্ধ ফোন চুরি করছে আমি তখন বললাম আসলে আমি চুরি করছি না এইটা আমার এক প্রকার পরীক্ষা এ তো কে আপনি আর অতন দূরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন আপনি সে তখন বলল আমি কি যদি দেখতে চাও তো কাছে এসো আমি তখন বললাম না 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 আমার হাতে সময় নেই কাল কাল দেখা করুন তাই বলে আমি হাঁটা দিই মনে মনে বলতে থাকি ইমাম সাহেবের ফোন নেই করবে না কি যাকে আমি দিতে পারলি তো আমার জন্য ভালো আমাকে রেখাবেন কবিরাজি এমন ভাবতে ভাবতে সেই বাস ছাড়ের কাছে আমি চলে আসি দেখি সাদা কাপড় পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সে বলছে কে গো এত তাড়াতাড়ি চলে আসলি ভয় করলো না আমি তখন বললাম কিসের ভয় এটা আমাদের গ্রাম আর আমি কত এমন রাত্রে বেড়া ঘুরিয়েছি এতে আবার বাবাই গেছের সে বললো রাতে অনেক ঝিন ঘুরে বেড়ায় যদি তোমাকে ক্ষতি করে দেয় আমি তখন বললাম আমিও চাই জিনদের সাথে কাজ করতে আর মানুষদের উপকার করতে সে তখন বললো তুমি যদি জিন দেখতে চাও ভয় পাবে না তো আমি তখন বললাম আপনি কি আমাকে দেখাবেন নাকি আমার খুব দেখার ইচ্ছা জিন সে বললো আমি আমি তখন বললাম ইয়ার কি বন্ধ করেন আমি বুঝতে পারছি আপনার কণ্ঠটা অনেক ভারী মোটা কিন্তু এসব আমার করতে লাইভ কোন লাভ হবে না বুঝছেন আমি ভয় পাই না এখন আমার ফুলটা নিয়ে যেতে হবে বুঝছেন আপনি যান থেকে এই বলে তার সাথে কথা না বাড়ি আমি চলে আসি এবং ঈশান নাম আছে হুজুরের সাথে দেখা হয় হুজুর আমাকে দেখে একটা মুচকে হাসি দিল আমি তখন বললাম এটা কোন ব্যাপার হলো হুজুর আর আপনি বলেছিলেন যে কি না কি হবে সহজ না একেবারে সহজ এটা হুজুর এটা কোনো বিষয় না হুজুর বললেন ডামাস পড়ো তারপর কথা বলছি তুমি জানো না তুমি কত বড় সাহস দেখিয়েছো তোমার কোনো আন্দাজ নেই এরপর আমার ঈশার নামাজ বললাম আমি পুরো নামাজে মন একটাই ছিল যেবার আমাকে শিখতেই হবে যেভাবে হোক নামাজের পর হুজুর আমার কাছে আসতে আমি তার হাতে ফুলটা দিলাম হুজুর আমার কাছ থেকে ফুলটা নিয়ে বললেন তোমার সাহস আছে আসলে সাহস আছে আমি তখন বললাম এটা কোনো ব্যাপার না হুজুর এর আগে আমি আপনাকে বলেছি এটা কোনো বিষয় না হুজুর বললেন না গো ব্যাপার ছিল আচ্ছা তুমি পথ চলতে কাকু দেখো নি আমি বললাম হুম দেখেছি একজনের সাথে যাওয়ার পথে দেখা হয় সাদা জামা পরনে ছিল তার সাথে একটু তর্ক বিতর্ক হয়েছে যখন ফুলটা ছিঁড়েছিলাম তখন একজন জিজ্ঞেস করে কেন ছিঁড়ছি তার সাথে আমি আর বেশি কথা বাড়াইনি আসার সময় 
সাদা জামা কাপড় পরা লোকটা আবার দেখা দেয় আমাকে সে আমাকে জিনের ভয় দেখেছিল বলো যে সেই নাকি জি তারপর শেষ আর কথা না বলে আমি তাড়াতাড়ি চলে আসি বুঝতে পারছিলাম যে কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে জিন সেজে হুজুর তখন বললেন সত্যি তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হবে তবে কি জানো ওরা সত্যি সত্যি জিন ছিল তুমি তাদের সাথে কথা বলেছ নিজেও বুঝতে পারোনি আমি তখন বললাম বলেন কি হুজুর তার মানে আমি জিনদের সাথে কথা বললাম এটা কি করে সম্ভব হুজুর বললেন আমি আমার দুজন জিনকে তোমাকে একটু ভয় দেখানোর জন্য পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আরো ওদের সাথে তো করেছ আর ভয় তো পাওয়ইনি আমি বললাম তাই তো বলি কণ্ঠটা এমন কেন ভয়ঙ্কর বিশ্রীর এরকম অদ্ভুত মোটা ভারী কণ্ঠ আমি তো তাদের ভেতরে এমনটা দেখলাম না কেমন জানি অদ্ভুত লাগলো কুচি তখন বললেন তারা তোমার সামনে অন্য বেশে গিয়েছিল আর তারা যে কোনো রূপ নিতে পারে যেহেতু তুমি সাহসী তাই তোমাকে আমার এক জিনের মাধ্যমে পরিচয় করে দেব এই বলে তিনি বললেন আপাতত আজ বাই চলে যাও তার ঈশার নামাজের পর জীবনের নতুন কিছু দেখতে পারবে ইনশাল্লাহ আমি তো খুশিতে বাড়ি চলে আসি আর মনে মনে ভাবি সাহসী কাতা যখন দেখাতে পেরেছি আর জিন নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি তাই এই পথ নিয়ে জীবন কাটাবো আমিও একটা বড় রকমের কবির আজ হব মানুষকে সাহায্য করব পরের দিন প্রতি ভাগদের নামাজে যাচ্ছি আর হজুরকে মনে করে দিচ্ছি যে আজ কিন্তু আমাকে দেখাবেন হুজুর মিটমিট করে হাসছিল আর বললো আরে বাবা দেখাবো তো বলেছি আর এর চেয়ে বড় কথা আর সে জিনটাই তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছি চিন্তা করো না আজ ঈশার নামাজ শেষ হোক রাত হয় ঈশার নামাজে পড়ি আজ যেন নামাজ শেষ হচ্ছিল না কারণ আমার মাথায় শুধু জিন আর জিন দেখার নেশা উঠে গিয়েছিল তাই অন্য যে কোনো কাজ মনে হচ্ছিল অনেক দেরি হচ্ছে আমার কাছে নামাজের পর ইমাম সাহেব কাছে আসলেন বললেন বসতে সবাই বের হোক আর তোমার বাবাকে বলে দাও যে আমি কিছুক্ষণ পর বাড়ি যাব ইমাম সাহেব বাড়িতে দিয়ে আসবেন আব্বা যেন চলে যায় এবং মসজিদের সবাই যখন মসজিদ ত্যাগ করে তখন ইমাম সাহেবের কাছে আসেন এবং আমাকে নিয়ে বসে যান ইমাম সাহেবের হারিকেনের আলো একদম কমিয়ে দেন কোনো রকম হালকাটা মিটমিটে আলো জ্বলছিল এতে এই অন্ধকারে আমরা একই সাথে দুজন পাশাপাশি সামনাসামনি বসেছিলাম কিন্তু কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না ইমাম সাহেব বিভিন্ন সুরা পড়তে লাগলেন আমাকে দিয়ে কয়েকবার তবা পড়ালেন হঠাৎ খেয়াল করি ঠান্ডা একটা বাতাস চারিদিকে বইতে শুরু করল প্রচন্ড ঠান্ডা সে কি শীতকালের বাতাসের মতো গায়ে লং দাঁড়িয়ে যাবে এরকম ঠান্ডা খেয়াল করলাম দক্ষিণ দিক থেকে এগুচ্ছে আলো মসজিদে প্রবেশ করল এবং মসজিদটা পুরোপুরি আলোকিত হয়ে গেল এইটা দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলাম না তখনও হঠাৎ সে এক মানুষের রূপ নেয় এবং দেখি অনেক লম্বা একটা ঝুপা পরে লম্বা দাঁড়ি যা কিনা তার নাপি ছুঁই ছুঁই এতটা লম্বা দাঁড়ি মাথায় পাগড়ি চুল সাদা ছিল আর চুলে বাবড়ি ছিল তিনি এসে এক বাড়ি কণ্ঠে বললেন ইমাম সাহেব তার উত্তরে বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম সে লোকটি বলল কেমন আছেন হুসুর ইমাম সাহেব বললেন আলহামদুলিল্লাহ জানেন তো আজ আপনাকে কেন ডেকেছি সে লোকটা বলল বসে যে লোকটি বসে আছে সে তো বাসান্দা অনেক সুন্দর এবং নিষ্পাপ চেহারা তোমার নাম কি আমি বললাম আগে আমি ইউনুস খান এই বাড়ির পাশে থাকি আর কি সে বলল তোমার ব্যাপারে আমি সব জানি আর আজ তোমাকে আমার দুজন সাথী দিয়ে হালকা ভয় দেখানোর চেষ্টায় পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তুমি তো ভয় পাওনি বরং তাদের সাথে সাহস নিয়ে কথা বলেছ তারাও তোমার প্রশংসা করেছে এটাও জানি তুমি জিন নিয়ে মানুষ উপকার করতে চাও বেশ খুব ভালো কিন্তু এই পথ ধরলে জীবনে অনেক বড় বিপদ আসবে 
অনেক শত্রুতা সৃষ্টি হবে আর জীবনটা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে আমি তোর বললাম জিন হুজুর সাহেব মানুষ মানুষের জন্য আমি মানুষকে উপকার করতে চাই এবং সেটা মন থেকে করতে চাই এতে শত্রু হবে এটা আমি ভালো করে জানি আর কবিরাজি করতে গেলে জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করতে হয় এটাও জানি সে জিনটা তখন বলল তাই বা তুমি তো অনেক সাহসী সাথে সাথে অনেক বুদ্ধিমান দেখছি কিন্তু তোমার তো বয়স কম অনেক কম এখন থেকে এসবে জুড়ে পড়লে তুমি এসব চাপ নিতে পারবে না আমি তখন বললাম কে বলেছে আমি সে ওঠো আমার তেরো বছর বয়স তখন আমার বয়সটা আসলে তেরো বছর ছিল ওঠো অনেক বছর আগের ঘটনা আমি পারবো পারবো এইটা বলার সাথে সাথে ইমাম সাহেব ও জিনটা হেসে উঠলো দুজনে এবং ইমাম সাহেব বললেন সমস্যা নেই এই বয়সে তুমি যে সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছ এতে তুমি বেঁচে থাকলে ইনশাল্লাহ তুমি অনেক বড় কিছু করতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস জেফ্রি ভাই বলে রাখা ভালো বাহার কবিরাজের দাদা ইউনুস খান এই ইউনুস খানের আত্মের ভেতরে তার মামার শ্বশুর কবিরাজি করতেন এতে তাদের বাড়িতে তিনি বেড়াতে গেলে এসব বিষয় দেখতেন এবং এই অল্প বয়সে এই পথ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ছিল তাই ইমাম সাহেব এর কবিরাজি দেখে সে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে যায় তার মামার শ্বশুরকে বললে সে তখন বললেন বড় হ তারপর আর তাছাড়া তার মামার শ্বশুর বাড়ি অনেক দূর আর অনেক কম যাওয়া পড়ত তাই সে শিখতে পারেনি আর এরপর জিনটি ইমাম সাহেবের সাথে কিছু কথা বলে এবং সালাম দিয়ে চলে যায় ইমাম সাহেব বললেন বাবা ইউনস জিনটা তোমাকে অনেক পছন্দ করেছে আপাতত তুমি বাজক তো নামাজ পড়বা আমার কাছে কোরআন শিখছো এটা তাড়াতাড়ি শিখো অনেক সোরা অনেক দোয়া কালাম শিখতে হবে আর এখন যার কথা বললে এরা নামা দুসালাম অনেক শক্তিশালী জিন এবং ইনি তার রাজ্যের সর্দারের ছেলে তাদের অনেক সঙ্গে সাথে আছে আমি তখন বললাম আপনি কেমন করে এনার দেখা পেলেন হজুর এই ব্যবসায় বললেন আমাকে তেমন কষ্ট করতে হয়নি এরাকে আমি আমার চাচার বাধ্য পেয়েছি তোমার মতোই কাহিনি কিন্তু আমি এমন আগ্রহ প্রকাশ করিনি যে ঝিন নিয়ে কাজ করব আমার চাচাও ছিলেন অনেক বড় কবিরাজ কবিরাজ জীবনে তিনি এ সালাম ঝিনের বাবাকে একবার অনেক বড় বিপদ থেকে সাহায্য করেছিলেন সেই খুশিতে তিনি তার ছেলেকে আমার চাচার খেত মধ্যে হাতিয়া দেন এবং চাচার বস অনেক হয়ে গিয়েছিল এদিকে আমি হাফে ঝর পর চাচা নিজ থেকে আমাকে বলে যে তার ওয়ারিস হিসেবে কাজ করতে চাচার কথা ফেলতে পারেনি তাই হাসতে হাসতে আমিও নিজেকে এই পথে বেছে নিই আলহামদুলিল্লাহ জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছে কিন্তু আমার ইচ্ছে নিজের ছেলেদের আর কবির আছে শিক্ষা বন্যা ভেবেছিলাম আমি শেষ করব কবিরাজি জীবন যতদিন আল্লাহ বাজিয়ে রাখে আর সালাম জিন তিনি খুব ভালো সে চাইলে পারত তার বাবা মারা যাওয়ার পর মানুষকে সাহায্য করা ছেড়ে দিতে কিন্তু সে আমাকে সাহায্য করেই যাচ্ছে এর বিনিময় ইনশাল্লাহ আমরা আঁকি রাতে পাবো আমি তখন বললাম তাহলে হুজুর আমি শিখতে চাই আমিও সাহায্য করতে চাই মানুষকে কি মানুষ সাহেব তখন বললেন হুম তুমি আজ থেকে নামাজ কাজা করবে না সবসময় পবিত্র থাকবা এই জিনারা কিন্তু পবিত্রতা পছন্দ করে আর এনারাও নামাজ এবং নামাজি মানুষ আল্লাহ ভেরু মানুষ পছন্দ করে তোমাকে তেমন হতে হবে এরপর মাঝে মাঝে আমি ইমাম সাহেবের মাধ্যমে সালাম জিনের সাথে কথা বলতাম আমি নামাজ কানাম সেদিন ভালোভাবে আঁকড়ে ধরলাম কোরআন পড়া আবারও শিখলাম এবং তাড়াতাড়ি শিখলাম অনেক দোয়া দরুদ শিখলাম মাঝে মাঝে ইমাম সাহেবের সাথে যেতাম বিভিন্ন জায়গায় ছাড়ফুল করা দেখতে অনেক দিন যাবৎ ইমাম সাহেব আমাদের এলাকার মসজিদের ইমাম হতে করতেন আমি শৈশব থেকে কিশোর জীবনে পা দিলাম সালাম জিনের কাছ থেকেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন দোয়া শিখেছিলাম পরে সালাম জিনকে কিভাবে স্মরণ করতে হয় তা শিখলাম মোটামুটি ইমাম সাহেব আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেন যা দিয়ে আমি শুরু করতে পারবো সেই সময় ব্রিটিশরা অনেক ঝামেলা করত তাই একদিন ইমাম সাহেব এবং আমাদের এলাকা থেকে চলে যায় নতুন ইমাম আসে ইমাম সাহেব আমাকে বলে যান তবে 
অনেকটা বুঝতে পেরেছ এতদিন যে কিভাবে করতে হয় আর অল্প দিয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন হয়েছে এখন থেকে ছোট ছোট এলাকায় ঝাড়ফুকগুলো তুমি করবে আমি চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে বেশি থাকলে আর সালাম জি আস্তে আস্তে তোমাকে সাহায্য করবে আমিও মোটামুটি কবি আছে কমিয়ে দিচ্ছি শেষ বয়সটা এমনিতে কাটাতে চাই সালাম জিও তোমাকে পছন্দ করেছেন টেডি যা বলে তুমি তাই করবা ঠিক আছে তো দাদা ভাই এভাবে আমি সালাম জিনকে পেয়েছিলাম এবং অল্প বয়স থেকে কবি রাজি শুরু করি সে জালাম জিন ইমাম সাহেবকে আমি সাহায্য করেছি এবং তার বাবা ও ইমাম সাহেবের চাচাকে সাহায্য করেছি দাদাভাই বাহার তোমার বাবাকে আমি আর কবি রাজ বানাতে চাইনি কিন্তু তোমার ভিতরে সে আমার মতো সাহস দেখতে পাচ্ছি তোমাকেও শিখিয়ে দেব আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ যেটা তুমি বড় হয়ে গেছো তাই তোমার শিখতে অসুবিধা হবে না তো দাদা ভাই মিশা বুঝতে পারছো এবার আমার দাদার কাছ থেকে এভাবে সালাম জিনকে আমি পেয়েছি তিনি খুব শক্তিশালী এবং ধর্মবীর একটা জিন ছিল আমার দাদা অনেক ভান কারণ কাজ করেছে কিন্তু আমিও করেছি সেই যুবক বয়স দিয়ে ভাবছি আল্লাহ তিনটা ছেলে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমারও বয়স হচ্ছে ছোট ছেলে রাজীবকে আস্তে আস্তে এই পথে নিয়ে আসবো যাতে আমার দাদা স্মৃতি এভাবে ধরে রাখতে পারে তো আমার দাদাকে ঝিন পেতে তেমন কষ্ট করা লাগেনি তেমন আমাকেও করা লাগেনি কিন্তু কান শিক্ষতে কিন্তু অনেক কিছু করতে হয় তো প্রিয় জেফি ভাই এভাবে বাহার দাদা তার দাদার কাছ থেকে কবিরাজ জীবনে শুরু করেন আমি জানি ঘটনাটা অনেকটাই ডার্ক এবং একই সাথে ডার্ক নয় মাঝামাঝি ডার্ক ঘটনা আমাকে সুযোগ দিলে আমি নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ সম্মানিত লিসনা গন একটি এপিসোডে আমি বাহার কবিরাজের সাথে দায়ান জিনের সাক্ষাৎ হয়েছিল এমন ঘটনা প্রেজেন্ট করি জেফি ভাইয়ের মাধ্যমে এখন অনেক কমেন্ট করেছেন আমি নাকি আরিফ ভাইয়ের একশো সত্তরতম এপিসোডকে কপি করেছি আবার নাকি এমনও কপি করেছি যা পরীক্ষার খাতায় কেউ করে না তো আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করুন দায়ান জিন একটি শক্তিশালী জিন সে কারোর কথায় কাজ করে না নিজের ইচ্ছা না করলে তাহলে তার সাক্ষাৎ কিন্তু এমনই হবে সে নিজ থেকে দেখা দেবে কোনো কারণ বসত সে তো আর দেখা দেবে না তাই না আরিফ ভাইয়ের সাথে মিলে গেছে সেটা কপি হয়ে গেল আপনারা এতটুকু বোঝেন যে দায়ান একটি মাত্র জিন নয় এটা এক প্রকার জান তো পৃথিবীতে একটা দায়ান নেই বললেই চলে তো এটা আমার কপি হয়ে গেল কিভাবে আচ্ছা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন অনেক কানুজাদের ঘটনা শুনেছেন এই পর্যন্ত কিন্তু খেয়াল করলে দেখবেন কানুজাদের ঘটনাগুলো কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে তাদের ভেতরে ঝামেলা হয় এবং এরপর এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপরে কালো জাদু করে কিছু জিন ভিক্টিমকে ভয় দেখায় এরপর ভিক্টিমদের পরিবার কবিরাজ দেখায় এরপর কবিরাজ জিনের মাধ্যমে অপর ভিক্টিমের উপর ভর করা জিনদেরকে মেরে ফেলে এবং তাড়িয়ে দেয় এরপর যে পক্ষ কালো জাদু করেছিল সে মারা যায় বেশিরভাগ ঘটনায় অনেকটা এমনই হয় তাহলে কি একই অন্যকে কপি করে এখানে আপনারা কমেন্টে উত্তর দিবেন আমি দায়ান জিনের অন্যভাবে তুলে ধরতে পারতাম সেই সুযোগ আপনারা আমাকে দিলেন না যদিও পরবর্তীতে দায়ান জিনের ভাইয়াকে নিয়ে আমি ঘটনা দিব এমনটা ভেবেছিলাম যেহেতু আরিফ ভাই দায়ানকে নিয়ে লিখছেন আমি যতই অন্যভাবে প্রেজেন্ট করি না কেন সবাই ভাববে এটা কপি করেছে তাই দায়ান জিনের ভাই জায়ান জিনের নিয়ে লিখতে চেয়েছিলাম সেটাও হতে দিলেন না আসলে আমরা যারা ঘটনা লিখি বা লিখে যাচ্ছি তারা আপনাদের জন্য লিখছেন আর যে ভাইও কষ্ট করে যাচ্ছেন বাহার কবিরাজের সাথে সালাম জিন আছে এবং কালো জাদু কাটানোর অনেক ঘটনা আমি পার্বতীতে কিন্তু দায়ান জিন কিভাবে তার ভাই জায়ান জিনকে পরিচয় করে দিল বাহার কবিরাজের সাথে সেটা লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু কমেন্টে তারা ডিরেক্ট না করে দেওয়াতে বোঝা যাচ্ছে আমি আরিফ ভাইয়ের ঘটনা চুরি করেছি যে ভাই আপনি বলুন আমি কত ঘটনাতে পাঠিয়েছিলাম সেটা কি আরিফ ভাইয়ের কোন ঘটনার সাথে মিল আছে শুধু শেষের দিকে দায়ান সাথে সাক্ষাতের একশো শততম এপিসোডের সাথে কিছুটা মিল আছে বিষয়টি হল দায়ান এভাবেই আসে শুধু দায়ান নয় যে কোনো জিন যখন আসে খুব ভালো জিন যখন আসে এবং কোনো ঘরে প্রবেশ করে তখন তার আশেপাশের পরিবেশটা একদম সুগন্ধি হয়ে যায় তাকে তার বস করা যায় না সে উপকারের জন্যই আসে এবং যখন কবিরাজ বড় পর্যায়ে আসে তখনই সে আবির্ভূত হয় 
আমাকে সুযোগ দিলে আমি আরো অনেক অনেক ঘটনা নিতে পারতাম কি বলেন ভাই কিন্তু আপনার লিসন গন আমাকে পজিটিভ কমেন্ট না করলে সম্ভব নয় তো আমি সকলের কাছে একটা আবেদন করতে চাই জেফি ভাইয়ের মাধ্যমে যে দায়ান জিনের ভাই জায়ান জিন বাহার কবিরাজের অনেক সাহায্য করেছে এই সকল ঘটনা আপনারা কি শুনতে চান যদি শুনতে চান তাহলে কমেন্ট করবেন বুঝতেই তো পারছেন দায়ান জিনের ভাই জায়ান অনেক শক্তিশালী আর যদি মনে হয় আমি কপি করে ফেলবো আমার এমনটা করা ঠিক হবে না তাহলে আমি এই পর্যন্ত থেমে যাব সমস্যা নেই আর এই ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সে হয়তো ভাবছে যে এই ঘটনাটা কপি করেছি বিষয়টি এমনটা নয় তবু আমাকে মাফ করে দিন আর যদি দায়ান জিনের ভাই জায়ান জিনের ঘটনা শুনতে চান তো আমি পাঠাবো আর না শুনতে চাইলে বাহার কবিরাজ অন্য কালো জাদুর ঘটনাগুলো আমি লিক হয়ে পাঠাবো এটাই ভাই আর কিছু নয় দু একটা কমেন্টের জন্য আমাকে থামিয়ে দিবেন না হতে পারে এক সময় এমন কমেন্ট আসবে যে বিশাল ভাইয়ের ঘটনা চাই আমি চেষ্টা করব আমাকে সুযোগ দিন চিনায় দেওয়া থেকে শেখ বিশাল বলছি আশা করি আমার কথা ফেলবেন না ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি যদি বলি যে দিস ইজ সামথিং স্পেশাল স্টোরি আজকে বুধবারের ওয়ান অফ দ্য স্পেশাল স্টোরি ছিল এবং আজকে কিন্তু আমি কি বলবো আসলে আমার বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি বাহার কবির আছে ঘটনা আছে কতটা সুন্দর আসলে আমাদের শেখ বিশাল ভাইয়ের লেখা যে এত সুন্দর এবং মানে এক কথায় আমি জাস্ট বলবো জাস্ট দিস ইজ ওয়াট উই কন ওয়ান্ডারফুল আর্টিস্ট হি ইজ অ্যান আর্টিস্ট আমি যেটা বলতে পারি তার লেখায় দেখেছেন কি ধারালো লেখা কি পরিমাণ সূক্ষ্ম তার এক একটা বর্ণনা মার্শাল্লাহ এবং এত সুন্দর ছিল শেখ মিশাল ভাই আপনার স্টোরি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়েছি আপনার স্টোরি বিশ্বাস করেন আমি আপনার কাছ থেকে প্রতি বুধবার ঘটনা চাই এটা আমি চাই আপনার কাছ থেকে আপনার ঘটনা মারাত্মক সুন্দর হয়েছে মারাত্মক সুন্দর হয়েছে আপনি লিখুন আপনার আপনার কমেন্টে আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে জান জিনের ঘটনা চান কিনা হতেই পারে যে এটা এটা এর আগে যেটা হয়েছে দায়ানের ঘটনা চলে এসেছে এখানে শুধু মানে 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 শেখ মিশাল ভাই না আরও তিনজনের আমার কাছে এরকম দায়ঞ্জিনের স্টোরি পাঠিয়েছে বেসিকলি দায়ঞ্জিন দায়ঞ্জিন তার আরিফ ভাই সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছে সো দ্যাট সময় দেখা গেছে আমি এই জিনিসটা সবারই মাঝে একটা ক্লিয়ার করে দিই অনেক সময় একটু কনফিউজ হয়ে যায় বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আরিফ ভাই অফিসিয়াল স্টোরি টেলার আমাদের ডাইম স্টোরি টেলার তিনি সর্বপ্রথম যখন দায়ানজিনকে এনেছিলেন আবির্ভূত করেছিলেন তার এই স্টোরি লাইনটা এরকম ছিল মানে হি সো মাচ পাওয়ারফুল এবং সে সবসময় দেখা দেয় না এবং হঠাৎ করে কোনো এক মোমেন্টে এমন মোমেন্টে এসে দেখা দেয় যেটা কাকতলীয় বা এই সময়টা তো একজনকে খুব দরকার ছিল সেই সময়টা দেখা দেয় এন ওই জিনিসটা যখন আরেকজন ব্যক্তিত্বের ভিতরে চলে আসবে তখন দেখা যাবে যে কপি কপি ফিল হয় বাট দিস ইজ নট দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি চিন্তা করেন ইফ্রিদ জিন ইফ্রিদ জিনের অসংখ্য ঘটনা পাবেন অসংখ্য মানে আপনি পাগল হয়ে যাবেন এত ঘটনা আছে মারিদি চিনের ঘটনা আছে প্রচুর আছে জান্নান চিনের ঘটনা আজকে তো গতকাল তো দুইটা জান্নান চিনের ঘটনা পড়েছি আমরা দুজনে কি সেম দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট ম্যান দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট বা দান নামটা ইউনিক এবং ইউনিক নামটা সর্বপ্রথম তুলে ধরছে আরিফ ভাই এই জন্য বিষয়টা হয়ে গেছে মানে আরিফ ভাইয়ের ঘটনায় সবসময় শুনতে চায় বাট অবশ্যই তার তো ভাই বংশধর আছে যে সে এত সর্দার জিনদের একটা আলাদা পৃথিবী আছে যেদিন আলাদা একটা ইউনিভার্স আছে তারা বিলং করে ডিফারেন্ট ওয়েতে আর তোমার আমরা দেখতে পাই না অদৃশ্য তারাই দেন দেখতে তারা অদৃশ্য এবং তারা তো অদৃশ্যটা দুনিয়ায় বাস করে এবং তাদেরও কিন্তু বাচ্চা আছে ছেলে মেয়ে আছে আমাদের মতোই সংসার করছে এবং তাদেরও নাম আছে আলাদা আলাদা সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আপনি লিখতে পারেন সমস্যা নেই আমি কমেন্টে জানতে চাই যে তারা কি জায়ান জিন বা এ সম্পর্কে জানতে চাই কিনা বিকজ হি ইজ মো মাচ মোর ভ্যারি ভ্যারি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড মানে যেটাকে বলে শক্তিশালী জিন হবে এবং ঘটনা তো ঘটনায় এটা আসলে অন্যরকম একটা পর্যায়ে চলে যায় চাক দ্যাটস আমি আমি সবার কাছে প্রশ্ন করবো যে কেমন লেগেছে এই স্টোরিটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যতগুলো স্টোরি বললাম আজকে দিস ইজ দ্যাট টপ ইস্ট স্টোরি ভাই আপনার স্টোরি এত সুন্দর হচ্ছে আমি আমি অ্যানাউন্স করতেই পারি যে আগামী সপ্তাহে বা আগামী দু তিন সপ্তাহের ভিতরে আপনাকে আমি অফিসের ডিস্ট্রিবিউশনে করে দেবো বিকজ আই লাইক ইউর স্টোরি আমি যাদেরকে লাইক করে আমি বলে দিই আমি আমি বুঝে যাই যে হ্যাঁ এদের স্টোরি মানুষ লাইক করবেই এদের স্টোরি মানুষ লাইক করবেই আমি যতগুলোকে এখন পর্যন্ত যত মানুষগুলোকে আমি এখন মধ্যে প্রেজেন্ট করেছি আরিফ ভাই অনিমেশ চ্যাটার্জি আমাদের মিরাজ ভাই আমাদের সালাম ভাই কৈলাস তান্ত্রিক নাইম শেখ ভাই ঠিক আছে তারপরে সমু ভাই তারপরে আমি যদি বলি যে আমাদের আরাফাত ভাই হানিম ভাই ঠিক আছে রুমি মানু ভাই নতুন জয়েন হয়েছেন আমাদের সাথে হুম নিরয় ভাই এদের এক একটা স্টোরি মানে মানে এক প্রকার কি বলবো হীরা ট
কিরা টুকরা স্টোরি এরা মানে এরা যে কি লেখে ঠিক এরকম আমি দু একজনকে আমি নতুন পেয়েছি একটা হচ্ছে ফিরোজ ভাই নামটা মেনশন করে দিলাম ফিরোজ ভাই আই এম টার্গেটিং ইউ আপনি দেখেন ভালোভাবে দেখেন খুব সুন্দর হচ্ছে দেখা আর একটা বিশাল ভাই ইউ আর রিয়েলি রিয়েল পাওয়ারফুল রাইটার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল স্টোরি ও আমি চাই যে আপনি আরও সুন্দর লিখবেন আর রাসেল রাজ ভাই তিনিও আমাকে খুব সুন্দর স্টোরি পাঠিয়েছেন আপনি লিখুন আপনি সিরিজটা শেষ করুন আপনি সিরিজ শেষ করার পরে মানে জিনিসটা কি আপনার আমি একটু জাজমেন্টটা হই এখানে কারণ এত ভালো ভালো রাইটার আছে সো সবারটা শুনে 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 মনে হচ্ছে এটা ক্যাচ করতেছে জান রাসেল ভাই আমি আপনাকে টার্গেট করেছি আপনাদের তিনজনকে আমার টার্গেট আছে ইনশাল্লাহ হোপ ফর দ্য বেস্ট ইনশাল্লাহ হয়তো বা সুদূর ভবিষ্যতে আর হয়তো বা তিন চার সপ্তাহ ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে অ্যান্ড রিল রিল পারফুল লাইটার আপনি মিশাল ভাই দাম খুবই সুন্দর আশা করছি সবার কাছে স্টোরিটা ভালো লেগেছে আমি অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম আসলে আসলে এতগুলো কথা বলার পিছনে হচ্ছে ভাইয়া আমাকে কিন্তু অনেক অনেক বড় করে ইন্ট্রো দিয়েছেন এবং লাস্টে আউটরোটা আউটরোটা অনেক লম্বা ছিল দ্যাটস আমার কাছে মনে হলো এগুলো আপনাদের কাছে এক্সপ্লেন করা দরকার আপনার কমেন্টে জানাবে যে আপনারা জায়ান জিনের ঘটনা শুনতে চান কি না অবশ্যই জায়ান জিনের ঘটনা যদি শুনতে চান তাহলে মিশাল ভাই লিখে পাঠাবে চলে যায় ঘটনায় আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ইউটিউব ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে আপনার প্রোগ্রামটি দেখতে পেলাম মনে হলো এটা শুনে আর কি তো শোনার পরে এতটাই ভালো লাগলো যে পরবর্তীতে আপনার ঘটনা না শুনে আর থাকতে পারলাম না একবারে নেশার মতো হয়ে গেল তাই ভাবলাম আমার জীবনের কিছু সত্যি ঘটনা আপনাকে লিখে পাঠাই আশা করি আপনি আমার ঘটনা সবার মাঝে শেয়ার করবেন আমি অনেক আগে থেকে ভূত এফিম শুনি তাই ভৌতিক ঘটনা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে কতটা ভালো লাগে বলে বোঝাতে পারবো না তবে প্রতি রাতে ভূতের ঘটনা না শুনলে আমার ঘুম আসে না আর আপনার ঘটনা বলাটা অনেক সুন্দর হয় জানাক জাদুকরি কণ্ঠ আপনার মাঝে উপস্থিত হয় যাই হোক আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই আমি মাসুদ রানা সরকারি চাকরি করি বর্তমানে আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চে কর্মরতা আছি এটা ঢাকা মালিভাগে অবস্থিত আমার বাড়ি গোপালগঞ্জের মাকসুদপুর থানায় গ্রামের কথা নাই বললাম পুলিশের চাকরির জন্য আমার ট্রেনিং বরে খুলনাতে আমার চাকরির শুরুটা দুই হাজার পনেরোতে পুলিশের চাকরির আগে কোনো চাকরি করিনি তাই গ্রামের বাইরে মানে শহরে বা অন্য কোথাও তেমন যাওয়া হয়নি মোট কথা বাড়ির বাইরে তেমন একটা যাওয়া হয়নি ছোটবেলা থেকেই মায়ের কাছে বড় হয়েছি এখনো ঘটনায় আসি ঘটনাটা শুরু হয় দু হাজার পনেরোতে আমার চাকরির শুরুতেই আমার পুলিশ ট্রেনিংয়ের জন্য খুলনাতে যায় আমার সাথে আরও তিনশো নিরানব্বই জন নতুন রিক্রুট করা পুলিশ যায় মানে আমি সহ আরও চারশো জন রিক্রুট আমি আগে বলে রাখি এটা খুলসা তৃতীয় এপিবিএন পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার আমরা ছিলাম পাঁচজন ব্যাচের তো আমাদের মোটামুটি ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল আমরা সবাই ভালোভাবে ট্রেনিং করছিলাম কোনো সমস্যা হচ্ছিল না এবং আমরা কোনো অস্বাভাবিক কিছু টের পাচ্ছিলাম না এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল ঘটনার অস্বাভাবিকতা শুরু হয় ট্রেনিংয়ের তিন মাস পর যখন আমাদের ডিউটি শুরু হলো মানে ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিংয়ের জন্য কিভাবে ডিউটি করতে হয় এমন এক রাতে আমার ডিউটি পরে নাইট ডিউটি আমার একাই ডিউটি পরে এই ডিউটির মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন আট ঘন্টা ডিউটি ষোলো ঘন্টা রেস্ট তো আমরা দুই নাইট ডিউটি করব। প্রথম দিন বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ডিউটি হয় পরের দিন সারা রাত কোনো ডিউটি নেই পরের ডিউটি হয় রাত বারোটার দিকে রীতিমতো আমি আমার ডিউটি পোস্টে চলে যাই এবং বন দিয়েও ডিউটি করতে থাকি একটা সময় হঠাৎ করে কেমন যেন খুব বাজে একটা গন্ধ আসছিল আমার নাকে ভাবলাম হয়তো মরা কোনো প্রাণীর দেহ গন্ধে ভেসে আসছে বাতাসে তাই আর গন্ধের দিকে মন না দিয়ে ডিউটি করতে লাগলাম কিন্তু গন্ধটা ক্রমশই বাড়ছিল তাই ভালো করে আশেপাশে দেখতে লাগলাম কিন্তু না আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল গন্ধটা যেন আমার আশেপাশ থেকে আসছে আর গন্ধটা 
এরকম ছিল না ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছিল যেমন মৃত লাশের গন্ধ পচা ডিমের গন্ধ এবং মাছ পচা গন্ধ এক সংমিশ্রিত বিদ্যুতে টাইপের গন্ধ আমি একটু অবাক হয়ে লাইট মেরে দেখলাম যে আশেপাশে কোনো মরা কিছু আছে কিনা কিন্তু মরা কিছু থাকার কথাও নয় কারণ ট্রেনিং সেন্টার হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে অপরিষ্কার কিছুই থাকে না চারিদিকে অনেক বড় বড় বাউন্ডারি দিয়ে দেয়াল জুড়ে আছে আর সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে আমাদের ট্রেনিং সেন্টার তাই মরা কোনো প্রাণীর দুর্গন্ধ দেহ পচা আসার কথাই না তো এই বিষয়টা দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে একটু দূরেই দেখলাম প্রচণ্ড আকারে গোলমাল হচ্ছে যেন তিন থেকে চারজন মিলে মারামারি করছে ধস্তধস্তি করছে আমি ওই দিকে লাইট মারতে দেখলাম মানুষের মতো দেখতে কিন্তু তারা মানুষ নয় মানুষ রূপী অন্য কিছু আমার ভেতরে তখন প্রচণ্ড ভয় কাজ করছে এবং আমি বুঝতে পারছিলাম তারা মানুষ রূপী শয়তান জাগানিত চোখে তাকালো ওই শয়তানগুলি সবাই আমার দিকে তাকালো মনে হচ্ছে এখনই আমাকে তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে আমি এই অবস্থা দেখে মনে মনে দোয়া দরুদ পড়া শুরু করলাম কিন্তু ভয়টা এতটা বেশি পাচ্ছিলাম যে দোয়া দোর তো ঠিকঠাক মতো পড়তে পারছিলাম না সম্পূর্ণ হচ্ছিল না ফুরে যাচ্ছিলাম এক একটা দোয়া এক এক ধরনের ছিল একটা সুরার সাথে যেন অন্য একটা সুরা মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছিল ওই চারজন মানুষ রূপী শয়তান আমার দিকে ক্রমশভাবে ধীরে ধীরে এগোতে আছে আর আমার দিকে এগোতে লাগলো আমি যে জোরে জোরে চিৎকার করব বাঁচাও বাঁচাও বলবো আমার কণ্ঠ যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে চারজন যেন আমার মুখ চেপে ধরল আমি কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না আর ওই জায়গা থেকে যে দৌড়ে পালাবো তারও শক্তি নেই আমার শরীর যেন আমার নিজের কন্ট্রোলে হারিয়ে ফেলেছি আমি একটা পর্যায়ে ওরা চারজন আর আমি একা আমার সাথে প্রচণ্ড পরিমাণে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল ওরা চারজন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল পুকুর পাড়ের দিকে ঠিক তখনই আন্নার অশেষ কৃপায় ডিউটি সহ পার্টি তাদের গাড়ি সহ চলে আসলো তারা মূলত এসেছিল যে আমার ঠিকঠাক মতো ডিউটি করতে পারছি কিনা ও ভাই একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি ডিউটি তখন হলো পার্টির কাছে হচ্ছে প্রতিটা পোস্ট দিয়ে তদারকি করা তো তারা মূলত তদারকি করতে এসেছিল আমার ডিউটি পোস্টে আর তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই মানুষ রূপীর শয়তানগুলো আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আমার যাওয়ার আগে বলে যায় আজকে বুঝে গেলি তোকে আমি দেখে নেব এবং যাওয়ার আগে বিকট শব্দ করে চলে যায় পুরো ট্রেনিং সেন্টারের মানুষ ওই শব্দটা শুনতে পেয়েছিল আর তখনই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি যখন আমার জ্ঞান আসে তখন আমি আমার নিজেকে আবিষ্কার করি এই মাইসুমে সবাই বলাবলি করছিল আমার সিনিয়র স্যারেরা অঞ্চলে এসেছিল এই অবস্থা শুনে তারা বলতে লাগলো কি হয়েছে ওইখানে আমি তাদের কিছুই বলতে পারছিলাম না আমার শরীরে এত পরিমাণে জ্বর উঠেছিল যে আমি ওই অবস্থায় হাসপাতালে তিন দিন থাকি এবং জ্বরটা স্বাভাবিক হওয়ার পরে হসপিটাল ত্যাগ করি আমি আমার ট্রেনিং সেন্টারে চলে আসি তখন পুরো ঘটনাটি আমি আমার সিনিয়র স্যারদের সাথে এবং আমার সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করি হ্যাঁ এই ছিল আমার ঘটনা ঘটনাটা ভালো লাগবে পড়ে শোনাবেন আর আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি যদি আপনি প্রচার করেন তাহলে আমাকে জানাবেন আর আমার লাইফে ঘটে যা আরও একটি ঘটনা আছে আপনি বললে অবশ্যই শেয়ার করতে পারি মৃত লাশ পাহাড়ের ঘটনা মাছ মারার ঘটনা আরও অনেক ঘটনা আমার লাইফে ঘটে গেছে ভাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম What a story that is beautiful. This is beautiful experience. Seriously, I want to be a beautiful experience. It's a scary 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 experience. তাহলে কিন্তু এটা ওটা অন্য রকম একটা ভয় না আমি স্টোরি করবো আমি এরকম একটা হয়েছিল আমার সাথে অনেক আগে আমি আসলে টুরে গিয়েছিলাম টুরে গিয়ে এই ঘটনাটা এর এই সিমিলার একটা স্টোরি হয়েছিল মানে ওটা অন্যটা ইয়াতে বলবো বাট এটা সিলেটে গিয়ে এরকম একটা ঘটনা করেছিল আমার সাথে সিলেট ট্যুরে সোহেল রানা ভাই ইয়ার মোস্ট ওয়েলকাম আপনি আরও স্টোরি লিখবেন আপনার ঘটনা খুব সুন্দর গোছানো এবং আমার পড়তে এক বিন্দু বেগ পেতে হয়নি এত সুন্দর করে গুছিয়ে দাঁড়ি কমা শুদ্ধ করে কোনো বানানের কোনো ভুল নেই মার্শাল না এত সুন্দর লেখা আমি সবসময় অপেক্ষা করি এই যে বিশাল ভাইয়ের লেখা আমাদের আপনারা দেখবেন যে আমাদের যত অফিসিয়াল স্টোরি টেল আছে তাদের লেখাগুলো দেখ সুন্দর আসতে এত স্মুথ কোনো ভুল নেই কোনো ভ্রান্তি নেই একটার পর একটা আপনারা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্রবলেমই হচ্ছে না এমন একটা ফিলিং 
কাজ করে মার্শাল্লাহ সোহেল রানা ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফর দিস বিউটিফুল স্ক্যারি স্টোরিজ এবং খুব সুন্দর ছিল স্টোরিটা এবং একই সাথে ভয়ঙ্কর ছিল এবং আমি মনে করি যে এরকম একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা আমার নিজের সাথে করেছে দ্যাটস ওয়াই আমি বারবার শুধু মনে হচ্ছে আর না এটা আমার সাথে করছে ভয়ঙ্কর লাগছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস বিউটিফুল স্টোরি বিউটিফুল স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করছি আপনার স্টোরি সবার কাছে ভীষণ রকম সুন্দর লেগেছে এবং আমি আশাবাদী যে আপনার স্টোরিটা বেশ মানুষের কাছে ভালো লাগবে ইনিশ্চান্দা সো আমি কথা বাড়াবো না সরাসরি চলে যাবো পরবর্তী ঘটনায় অ্যান্ড সোহেল রানা ভাই আপনি আরও স্টোরি লিখবেন আপনার স্টোরির আশায় থাকলাম ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে চলে যাই এই ঘটনায় যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি দেখেছেন আচ্ছা ভাবুন তো আপনি ঘুমাতে শুলেন নিজে বাড়ি থেকে দূরে কোনো এক হোস্টেলের ঘাটে আপনি শুয়ে আছেন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন কিন্তু আপনি হঠাৎ করে নিজেকে আবিষ্কার করলেন আপনার সিলিং এর দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন আপনার চোখের সামনে ঝুনঝুনি বাঁধছে কি মনে করছেন ভিক্টিম অলৌকিকভাবে তার শৈশবে ফিরে গিয়েছে এখনই আটকা পড়বে কোনো থাদায় নাকি মনে মনে ভাবছেন এরকম হলে তো ভালোই হতো বিবিসিকাময় এই প্রাপ্ত বয়স্ক জীবন ছেড়ে না হয় একটু বাচ্চা হয়ে নিজের জীবনকে উপভোগ করা যেত যদি তাই ভেবে থাকেন তাহলে আমি আরও কয়েকটা শব্দ এগোই ঝুনঝুনিটা যদি হয় কঙ্কালের তৈরি আর তা আপনাকে বিনোদনের নয় প্রচণ্ড আঘাত দিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আমি জাহান বলছি এই বাংলাদেশের কোন একটা বিভাগে থেকে আমি বলছি সংগত কারণে আমি নিজের ঠিকানাটা এই ঘটনার সাথে জড়িত কোন কিছুর সাথে প্রকাশ করব না ঘটনাটি মূলত ঘটেছে আমার কাজিন আপুর সাথে যাই হোক আর অযথা কথা না বাড়িয়ে ঘটনার একটা নাম দিয়ে চলে যাচ্ছি বোন ঘটনায় ঘটনাটির নাম দিলাম রুম নম্বর দুশো দশ মেহের চান অর্থাৎ আমার কাজিনের ভাষায় বলছি সময়টা তখনকার যখন লকডাউন শেষ হয়ে গেছে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের প্রাণ ফিরে পাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের হোস্টেলটা লকডাউনের জন্য বন্ধ ছিল সেই সাথে বন্ধ ছিল আমাদের রুমটিও যখন লকডাউন শেষে বাসায় বেরোনোর পাট চুকিয়ে হোস্টেলের রুমে ফিরে যাই তখন দেখি দুজন রুমমেট এসেছে হোস্টেলে থাকার জন্য তারা দুজনে ছিল কলেজ এবং একই সাথে সায়েন্সের স্টুডেন্ট তাই আমি ভাবলাম আমি হলাম ভার্সিটির স্টুডেন্ট তাছাড়া আমার আরেকটা রুমমেট ভার্সিটির স্টুডেন্ট হলেও সে ছিল ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের আর আমি হলাম ইংরেজি লেকচারের ছাত্রী আমি ভাবলাম আমার জুনিয়রগুলো একসাথে থাকলে গ্রুপ স্টাডি করতে পারবো তাই এক একজনকে এক এক জায়গায় না দিয়ে আমি আর আমার ব্যাচমেট কর্নারের খাটটায় চলে যাই এবং তাদের এক জায়গায় দিয়ে দিই যেই ভাবা সেই কাজ তাই আমি ওদের মধ্যে একজনকে আমার বেটে দিয়ে দিলাম এবং রুমের মাঝখানে সেই বেডটা পাতা ছিল যাই হোক একদিন রাতে আমি বিছানায় শুয়ে আছি মোবাইল ফোন সুইচ অফ করে পাশের টেবিলে রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু হঠাৎ করে আমার মনে হয় আমার পাশে কেউ বসে আছে মূলত ঘুম ভেঙে যায় আমি চাচ্ছিলাম কে পাশে আছে সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমার পুরো বডি যেন ফ্রিজ হয়ে গেছিল আমি কোনোভাবেই পাশ ফিরতে পারছিলাম না যখন আমি উপরের দিকে তাকাই তখন কি দেখি কে জানে আমার মশারির উপর কঙ্কালের হাতের মতো একটা হাত এবং সে হাতটা রীতিমতো বাচ্চাদের ঝুনঝুনির মতো এদিক সেদিক নড়াচড়া করছিল একসময় ওই হাতটা আমাকে লাঘা তার ভাবে মারা শুরু করলো সে কি ব্যথা আমি চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পারছি না তখন আমার কানে ভেসে আসে যে আমার রুমমেটরা রুমে আড্ডা দিচ্ছে তারা ছিল দুজন বলে রাখা ভালো যে আমার আরেকজন রুমমেট তখন হোস্টেলে ছিল না বাসায় ছিল তাই কর্নারের বেডটায় আমি একাই খুঁয়েছিলাম আমি তাদের মধ্যে একজনকে ডাকার চেষ্টা করলাম কিন্তু তখন ঘটল আরেক কাহিনী আমি তার নাম ভুলে যাই নাম হলো জিনিয়া আমি চিৎকার করছি জাহানা জাহানারা বলে যাই হোক আমার রুমমেটরা সেই ডাক শুনে জিজ্ঞেস করে উঠল কি হয়েছে আমি রীতিমতো কাবা কাবা গলায় তাদেরকে ডাকি আর বলি এদিকে আসো এদিকে আসো তাড়াতাড়ি আসো তারা দৌড়ে আসে আমার কাছে ততক্ষণে হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেছে কি মনে করছেন ঘটনা এখানে শেষ আর না ভাই ঘটনা শেষ হলে ভালোই হতো 
রুইসটা এখনো বাকি আছে আবার বলছি আমার কাজিনের ভাষায় আমি তখন লক্ষ্য করলাম কিসের কি কোথায় আমার রুমমেট তারা তো রীতিমতো দুজনে ঘুমাচ্ছে কেউ চেখেনি আমি বুঝে উঠতে পারলাম না কি হলো এটা আমার সাথে ভয় তখন আমার যাই যাই অবস্থা মোবাইলে যে পাঁচটা ড্রয়ারটা নিয়ে রাখবো সেই সময়টাও আমার হাতে ছিল না লাগছিল মশারির ভেতর থেকে বাইরে হাত বের করলেই আমি শেষ তাও সাহস করে হাত বের করে মোবাইলটা নিয়ে সুইচ অন করে দেখি সময় রাত তিনটা তিরিশ বাজে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না না পারছিলাম কাউকে ডাকতে না পারছিলাম নিজে থেকে উঠতে সময় পার হয়ে যায় কিন্তু আমার ভয়টা যেন পেরোয় না পরে দেখলাম কে যেন নামাজ পড়তে উঠেছে ভাবলাম তাকে ডাকবো কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সকালে আলোচনা করা যাবে সেই পরিকল্পনা নিয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার দুই রুমমেটদের জিজ্ঞেস করলাম তারা কি রাতে জেগে আড্ডা দিয়েছিল কি না এবং তারা আমার চিৎকার শুনেছিল কি না তারা অবাক খোলায় বলল না তো আপু আমরা তো গতকাল ওই সময় ঘুমিয়েছিলাম তারপর আমি তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বললে তারা বলল এরকম ঘটনা নাকি আমার ব্যাচমেন্টদের সাথে ঘটেছে বিগত কয়েকদিন আগে তখন আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম তাহলে আমাকে কেউ এই ব্যাপারে কিছু বললেন না কেন তারা উত্তরে বলল আপু আমরা তো ভুলে গিয়েছিলাম আর তার কারণ আমরা মনে করেছিলাম আপনি এই সম্পর্কে জানেন আমি তখন বললাম না 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 আমি কিচ্ছু জানি এই সম্পর্কে তারপর আমি আমার ব্যাচমেটকে কল করে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল হ্যাঁ তার সাথেও সিমিলার ঘটনা ঘটেছে তিনি বললেন আমি সিলিংয়ের দিকে মুখ দিয়ে ধুমিয়েছিলাম হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অনুভব করি আমার শুরু নাড়াতে পারছি না আর দেখি যে আমি নিজে নিজেকে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসিতে ঝুলাচ্ছি আমি এই কথাটা শোনার পর আর খাটে থাকিনি ওই দিন বাকি রুমমেটদেরকে বলে কর্নারের খাট বদলে নিয়ে নিজের আগের জায়গায় চলে আসি এবং সেদিন থেকে আমি আর আয়তাল কুর্সি পড়তে ভুলি নাই এই বলে আপু তার ঘটনাটি শেষ করেছিলেন তো জেফরি ভাই এই ছিল আমার পাঠানোর সর্বপ্রথম কোন ঘটনা ভালো আর ইউনিক লাগলে নিশ্চয়ই শেয়ার করবেন আর হ্যাঁ কোন পর্বে আমার ঘটনাটি শেয়ার করবেন তা অবশ্যই বলতে ভুলবেন না কিন্তু আজ সবাইকে সালাম জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি কোন প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল লাগার মতো কথা এত সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেছেন আপনি দারুণ খুবই ইউনিক একটা স্টোরি ছিল দ্যাট ইস বিউটিফুল ইউনিক স্টোরি আমি যেটা বলি খুবই সুন্দর একটা ইউনিক স্টোরি ছিল আপু এবং আশা করছি আপনি আমাকে আরো স্টোরি পাঠাবেন আপনার স্টোরির অপেক্ষায় থাকলাম আমি খুব খুব সুন্দর একটা স্টোরি ছিল মার্শাল্লাহ অনেক ভালো ছিল অনেক ভালো ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং ছোট স্টোরি বাট দ্যাট ইস বিউটিফুল অনেক সুন্দর করে আপনি গুছিয়ে রেখেছেন আপনি আরও স্টোরি লিখবেন আপনার নতুন স্টোরির অপেক্ষায় থাকবো ইনশাল্লাহ আপনার আরও অনেক অনেক স্টোরি আমরা শুনবো আপনি অনেক সুন্দর গুছিয়ে স্টোরি লেখেন ওয়েলকাম ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের ভীষণ রকম সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায় মুহাইমিনের কাছ থেকে শোনা তারা যেভাবে বলেছে আমি ঠিক সেভাবে বলার চেষ্টা করছি বলছে জুবাইর আমার এক বন্ধু ছিল তার বাবা কিশোর বয়সে কালো জব শিক্ষার জন্য এক তান্ত্রিকের কাছে যায় তান্ত্রিক বলে অমাসা রাতে উলঙ্গ হয়ে একটি শিশুর পাঁচুর এবং মেরুদণ্ডের হার নিয়ে আসতে হবে হার নিয়ে আসার পর শ্মশানের নদীতে ছাড়তে হবে তুমি যখন যাবে তখন সে হারটা ভয়ঙ্কর রূপে তোমার কাছে আসবে তুমি যদি ভয় না পেয়ে হারগুলো নিয়ে আসতে পারো তাহলে আমি তোমাকে শেখাতে পারি তখন তিনি অনেক দিন অপেক্ষা করে এবং একটি শিশুর খোঁজ পান শিশুটি তার এলাকার চেয়ারম্যানের সদ্য জন্ম নেওয়ার বাচ্চা কোনো কারণে মারা গেছে 
তিনি হার সংগ্রহ করেন যখন তিনি নদীতে ছাড়েন তখন মিনিট দশের পরে নদীর পানিতে পা সৃষ্টি হয়েছে এবং হার আসে ভয়ঙ্কর রূপে কেমন রূপ নিয়ে আসে সেটা তিনি বলতে পারেননি তিনি প্রচন্ড রকমের ভয় পেয়ে যান এই দৌড়তে কোনো মতো বাসায় ফিরে আসেন তিনি এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে তাকে উদ্ভিদ না করলে তিনি আর থাকতে পারবেন না এরকম তিনি এখন বেঁচে আছেন ঠিকই কিন্তু পাগল হয়ে গেছেন ঘটনা তুই বলছে মোহাইমিন ঘটনাটি তার বছর আগের ঘটনা নাসির পরিবারের ঝগড়ার কারণে ফাঁসি দেয় এবং অবিশ্বাস হলো সত্য যে সে বসে ফাঁসি দিয়েছিল অনেকটা ইংরেজি অক্ষর এলের মতো করে তাকে পোস্টমর্টেম করা হয় তার পরিবারকে বলা হয়েছিল যে সেখানে কবর দিবেন সেখানে গোসল করাতে কিন্তু তার পরিবার বাড়ির সামনে গোসল করায় এটাই হয়েছিল তাদের ভুল এবং রাতের বেলা কেউ ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারত না কেউ চলাফেরা করলে কখনো নাসিরের রূপে কখনো ঢিল ছুত আরও বিভিন্নভাবে ভয় দেখাতো আর মোহাইমিন ছিল বড় বড় ভাই এই ঘটনার কারণে তার ভাই একসঙ্গে ঘুমাতো ঠিক এক মাস পর সব স্বাভাবিক হয়ে যায় কোনো সমস্যা হয় না কিছুদিন পর শোনা যায় একজন মহিলাকে আত্মা ধরেছে দুজন কবি রাজ আসে এবং আত্মা বলে তোরা আমাকে ভরতে পারবি না আমি জিন না আমি আত্মা আমি নাসিরের আত্মা আমার বউ কোথায় আমার বউয়ের হাতে রান্না খাবো এসব বলে আমি কিছু করতে পারবো না এসব বলে এরপর কবিরাজ তখন সবাইকে বলে এটা আত্মা না এটা একটা জিন কবিরাজ তখন তদ্বি শুরু করে এবং জিন সহ্য করতে না পেরে পরে আমি চলে যাব চলে যাব কিন্তু আমার বইয়ের হাতে ইলিশ মাছের রান্না খেতে চাই তাই করা হয় সেই জিনটার জন্য এবং সেই জিনটা চলে যায় পুরো তার কারেন জিন ছিল সেই নাসিরের কিন্তু যে মহিলাকে ধরেছিল সেই জিন সেই মহিলা আর আগের মতো আসতে পারে না আজও রহস্য ভেদ করতে পারেনি কেউ যে ফাঁসিটা দিল কিভাবে ঘটনা তিন আবারও বলছেন জুবায়ের আমার নানি বলেছে একসময় ময়মনসিংহের ডাকাতে খুব আনাগোনা ছিল ঘটনা আমার এক আত্মীয়ের সাথে ঘটে যার কারণে তার কোনো সন্তান নেই আমার আত্মীয় এক সময় ডাকাত ছিল একদিন তার সঙ্গে নিয়ে রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বের হয় সে একটি ছোট কলসি ভরা শোনা পায় সে কলসিটা গোপনে বাড়িতে নিয়ে আসে কয়েকদিন পর তার আড়াই বছরের একটা শিশু মারা যায় তার তেরোটা সন্তান সব মারা যায় কবিরাজ দেখানো হলো কবিরাজ বলল আপনার সন্তান বাঁচবে আপনার কারণে যাওয়ার হয়ে গেছে এখন আর উপায় নাই আপনি কখনো আর বাবা হতে পারবেন না এই ঘটনা বলে জুবার থেমে যায় এরপর ঘটনা চার একবার এক খুরমা ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে এক জায়গায় যান সে ছিল খুব পরিষ্কার সে রাতে থাকার কোনো জায়গা পায় না অনেক খোঁজার পর একটা বাড়ি পায় কিন্তু কেউ থাকে না বাড়িওয়ালার কাছে সে বাড়িটা থাকার জন্য আবেদন করলে বাড়িওয়ালা বলে যে এই বাড়ি যদি ঠিক আছে সেই মরেছে কোনো জীবিত আসতে পারেনি কেউ আপনি জেনে শুনে কেন নিজের বিপদ থেকে আনছেন তিনি তখন বললেন আল্লাহর উপর ভরসায় থাকবো ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না তার কথা রাখা হলো তিনি যখন রাতের বেলা ঘুমাতে যাবেন তখন তার কৃষ্ণ বর্ণের একজন মানুষ আসে যার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে খুরমা ব্যবসায় আয়তাল কুর্সি পরা শুরু করলেন সাথে সাথে সে অবরটি আয়তাল কুর্সি পরা শুরু করলো যখন খুরমা ব্যবসায়ী আল্লাহওয়ালা দুহু হিজমি পড়ছিলেন তখন সে অবরটা আর কিছু বলতে পারে না কোনো ব্যবসায়ী তার দুর্বলতা বুঝতে পেরে সম্পূর্ণ আয়তাল কুর্সি কয়েকবার পাঠ করলেন কিছুক্ষণ পর সেই অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সারা রাত তিনি আরামে ঘুমান সকালবেলা উঠে দেখেন বিছানার পাশে কিছু ছায়া পড়ে আছে তখন অদৃশ্য এক কণ্ঠ তাকে বলে তবে কালকে একটা শক্তিশালী চিনকে চালিয়ে দিয়েছ খুনমা ব্যবসায়ী তখন বললেন কি কারণে সে কণ্ঠটা তখন বলল তুমি আয়তাল করছি পড়ার কারণে এটা হয়েছে এই জন্য যে সুভাই এবং সকল লিসনারকে বলছি যেটা তো কখনো আল্লাহর উপরে ভরসা হারাবেন না আল্লাহর উপরে ভরসা করবেন আপনার সাহায্য অবধারিত তো এই ছিল আমার ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগবে অবশ্যই পড়ে শোনাবেন আসসালামু আলাইকুম এবং এরপর তিনি তার ফোন নাম্বার দিয়েছেন একই সাথে মুবাশির ভাই আপনি কিন্তু আমাদেরকে এই নিয়ে চার বা পাঁচবার ঘটনা পাঠিয়েছেন 
মার্শাল্লা ইউর মোস্ট ওয়েলকাম ইউর রিয়েলি রিয়েলি গুড রাইটার এবং অনেক স্টোরি আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন মার্শাল্লা এবং আপনি লিখতে থাকুন আপনাকে কিন্তু আমি টার্গেটে রেখেছি খুব ভালো লাগছে আপনার স্টোরি মার্শাল্লা খুব ভালো লাগছে আপনার স্টোরি এবং আপনি যতগুলো স্টোরি পাঠিয়েছেন মাদ্রাসা কেন্দ্রিক ঘটনা পাঠিয়েছেন ম্যাক্সিমাম আপনার মাদ্রাসা কেন্দ্রিক হয় প্রত্যেকটা ইউনিক ইউনিক সব স্টোরি আপনি কানেক্ট করে নিয়ে এসেছেন ছোটো ছোটো গল্প বাট খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই আশা করছি আপনার স্টোরি সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে এবং ভালো লাগবে লাগার মতো স্টোরি বেসিকলি আপনারটা থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল স্টোরি আমি চলে যাবো পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের ভালো লাগবে এখন বাংলাদেশ যত ঘটনা আছে সব কিছুই সব স্টোরি ছোটো ছোটো স্টোরি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ছোটো স্টোরি খুলাম চলে যাই পরবর্তী ঘটনায় দাদুর সাথে ঘটা একটা ঘটনা মূল ঘটনায় চলে যাই যেভাবে দাদু বলেছে আমি ঠিক সেভাবে বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমার দাদু বর্ষাকালে সবসময় মাছ ধরতেন প্রতিদিনের মতো একদিন দাদু আমার ছোট কাকাকে নিয়ে মাছ ধরতে যান যেতে যেতে হঠাৎ আমার কাকা রাস্তায় কিছু একটা পায়ের সাথে লেগে কাকা পড়ে যায় তখন আমার দাদু বলে কি হয়েছে কাকা তখন বলে কিছু না এবং মনে রাখা ভালো আমার দাদু পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেন আর অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন তারা দুজন মাছ ধরতে চায় সুন্দরভাবে মাছ ধরে তারা অনেকক্ষণ রাত তখন দুটো হঠাৎ আমার কাকা দেখতে পায় তার পেছনে কেউ আছে পরে কাকা পেছনে তাকায় আর দেখতে পায় কেউ নেই কাকা মাছ ধরে ব্যাগে ভরে একবার মাছ ব্যাগে ভরতে গিয়ে দেখে মাছ ব্যাগে নেই তখন কাকা দাদুকে বলল বাবা আপনি আমার যে মাছটা দিলেন মাছ তো ব্যাগে একটাও নেই দাদা একটু অবাক হলেন আর বুঝতে পারলেন যে কি হতে চলেছে দাদু বললেন চল চল বাসা যায় চল চল বাসা যায় তারা দুজনেই বাসার উদ্দেশ্যে রানা দেয় কিছু পথ হাঁটার পর দাদু বুঝতে পারে কাকা তার সাথে নাই আমার দাদু দোয়া বরুণ পরে শরের বন্ধ করে কাকাকে খুঁজে পাক্কা এক ঘন্টা খোঁজার পর দাদু কাকাকে খুঁজে পায় আর কাকা শরীর বন্ধ করে দেয় তারপর তার বাসায় আসে এবং বাসায় আসার পথে তাদের সাথে অনেক কিছু ঘটে যায় এবং শরীর বন্ধ থাকার কারণে কিছু করতে পারে না আর সকালে ঘুম থেকে উঠার পর দাদু কাকাকে বলে রাতে কি হয়েছে তার সাথে এবং কাকা তখন বলল আমি যখন আপনার পেছনে পেছনে হাঁটি তখন আমাকে কেউ যেন টান দেয় আমি তখন পড়ে যাই আর দেখি আবার নদীতে এসে পড়েছি এবং মাথার নিচে উপর করে কেন করছে আমি তখন আল্লাহর নাম নেই এবং সেখান থেকে দৌড়তে এবং শয়তানটা আমাকে বলে তোরা দুজন আমাকে বিরক্ত করলি কেন আজকে তোরে আমি করি যে খাবো এই বলে আমাকে একটা আছার মারে আমি তখন জোরে জোরে আলনার নাম নিয়ে অনেকক্ষণ পরে আপনার কাছে আসি আর এবং করে আপনার কাছে বলি বাঁচান বাঁচান তারপর দাদু আর কাকা এক বসিদের হজুরের কাছে যায় হজুর কাকাকে ঝাড়ফুঁক করে দেয় আর একটা তাবিজ দিয়ে দেয় আর বলে তিন দিন পরে থাকতে এবং হজুর বলে আপনারা যে জায়গায় মাছ ধরতে যান সে জায়গাটা জিনের রাস্তা না আর আল্লাহ আপনাদের আজকে বাঁচাইছে জিফি ভাই আজকের ঘটনাটা এই পর্যন্ত ছিল আর একদিন আরও একটি ঘটনা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণ মধ্যে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ঘটনাটি সিলেক্ট করে আমাকে ছাড়বেন এরপর তিনি তার ফোন নম্বরটা দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই ফর দিস ওয়ান্ডারফুল শর্ট স্টোরি এবং আশা করছি আপনার আপনার কাছে আরও ঘটনা আছে আপনি অবশ্যই আরও দারুণ দারুণ সব স্টোরি আমাকে লিখে পাঠাবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই আশা করছি আপনার স্টোরিটা ভালো লেগেছে শাকিল ভাই এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি প্রথম তার নামটা বলেননি বাট আমি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে স্টোরি কানেক্ট করেছি সেখানে শাকিল নামটা দেওয়া ছিল থ্যাংক ইউ সো মাছ শাকিল ভাই ফর দিস বিউটিফুল স্টোরি আশা করছি স্টোরিটা সবার কাছে অসম্ভব রকম সুন্দর দেখেছে স্টোরিটা খুবই ছোট আর বেসিক্যালি খুবই কমন কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল আমার কাছে কমন অনেক ভালো লাগে কখনো কখন থ্যাংক ইউ সো মাছ আশা করছি ভালো লেগেছে সবার কাছে চলে যায় ঘটনায়
ফোটা টাওয়ার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জসি ভাই আশা করি আপনিও আপনার ফ্যামিলির সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি আমি নোবেল আমি সৌদি আরবের প্রবাসী থাকি দেশের বাড়ি ফেনিজেরা জেফি ভাই আমি দু হাজার পনেরো সাল থেকে ভূত এফ এম শুনে আসছি তখন আর যে রাসেল ভাইয়ের ঘটনা শুনতাম আর এখন আপনার গল্প শুনে আমি ডিউটির সময় হেডফোন লাগিয়ে আপনার গল্পগুলো শুনি একটা এপিসোডও মিস হয় না ভাইয়া কথা বলবো না সরাসরি ঘটনায় চলে যাব তার আগে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ড্রোনের লাইটটা অফ করে দিন হেডফোন লাগিয়ে নেন আমি সবার গল্প শুনতাম বাট আমার নিজের সাথে কখনো যে ঘটনা ঘটে যাবে তা আমি কল্পনা করতে পারিনি এবং ঘটনাটা আমার সাথে কিভাবে হলো সেটাই বলছি তখন ছিল দুই হাজার বিশ সাল আমি ডেলি ভূত এফ এম শুনতাম একসাথে আমি আর আমার ফ্রেন্ড ইমরান আরাফান জাহিদ আড্ডা দিতে দিতে বাজারে যাচ্ছিলাম তখন সময় রাত নটা মেবি তখন আমাদের সামনে ছিল কবরস্থান তখন কবরস্থান থেকে সুর ভেসে আসলো আজানের সুর আমার ফ্রেন্ডের সময় অবাক হয়ে গেল তখন রাত তখন রাত নটা গ্রামে অঞ্চল আটটায় এসার নামাজ শেষ হয়ে যায় বাট এখন কি আজান দিল রাত নটা বেজে আবার তো আমরা ফ্রেন্ডরা কবরস্থানের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগি এবং অনেক সুন্দর শুঘ্রা নাচ ছিল এবং একটা মহিলা সাদা কাপড় পরা মহিলা তাই প্রায় ছয় ফিটের মতো লম্বা হবে ওই মহিলাটা আজান দিচ্ছিল তার আজান এত সুন্দর বলে বিশ্বাস করাতে পারবো না আমার বন্ধুরা দেখে সবাই ভয় পাড়িয়ে যায় শুধু আমি যাইনি আমি এক নজরে তাকিয়েছিলাম তার থেকে আজান শেষে মহিলাটা কোথায় যেন ভ্যানিশ হয়ে গেল তারপর আমি ওইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এরপর আমার ফ্রেন্ডরা কিছু লোকজন নিয়ে আসে এবং এরপর প্রতিদিন আমাদের মসজিদের হজুর আনা হয় এবং হজুর আমাকে পানি পড়া দিয়ে চলে যায় দু থেকে তিন দিন আমি ভালো ছিলাম এরপর আমার জন্য এত খারাপ দিন অপেক্ষা করছিল আমি জানতাম না আমি ঘুমানোর সময় ভূত এবং শুনতে শুনতে ঘুমিয়েছিলাম তখন আমি অনুভব করলাম আমার দুপা কেউ যেন চেপে ধরেছে আমি বুকের উপরে কাউকে বসে আছে এবং আমার আমারও দুই পাশে কেউ সোজা হয়ে আছে আমি নড়তে চড়তে পারছি না আমি আমার মা বাবাকেও জোরে জোরে ডাকতে পারছি না কারণ আমি ডাকছিলাম কিন্তু কেউ যেন আমার আওয়াজটা শুনছিল না এবং প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট অনেক কষ্ট শেষ হলো তখন আমি বিসমিল্লা পড়ে আল্লাহ আকবার পরে উঠে গিয়ে রুমের লাইটটা অন করে দিয়েছিলাম যে সুভাই লাইটটা অন করার পর আমি যা দেখলাম তার কোনো সুস্থ মানুষ যত সাহসী হোক না কেন কেউ দেখতে চাবে না আমি লাইট অন করে দেখি আমার বিছানায় পাঁচটা মহিলা অবশ্যই আছে তারা আমার দিকে মুচকি মুচকি করে হাসছে তারপর ওই সময় আমার শেষ হারিয়ে ফেলি তারপর আমি আবিষ্কার করি আমার বিছানায় তখন আমি আমার ফ্যামিলিকে পুরো ঘটনাটা খুলে পড়ি তখন আমাকে মা বাবা বলল তুই আজ চার দিন পর চোখ খুললি আমি তো একদম বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তখন আমি আমার সাথে যা যা ঘটেছিল সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম আর তারপর ভালো একটা হুজুরের কাছে যাই হুজুর তখন বলল আমার সাথে নয়টা মহিলা জিন আছে তাদের মধ্যে পাঁচটা ভালো চারটা খারাপ এবং ভালো আর ভালো পাঁচটা প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর সময় তারা আমার সাথে ঘুমায় আর চারটা খারাপ চিনরা সব সময় আমাকে ক্ষতি করে তখন হুজুর আমাকে যায় নামাজে বসিয়ে তিনি কি কি যেন পড়ে আমার মধ্যে সব জিনদেরকে হাজির করে হুজুর তাদেরকে বলল এই ছেলেকে কষ্ট কেন দিচ্ছ তোমরা চলে যাও না হলে বোতল বন্দি করব তোমাদের তখন খারাপ চিন্তা হুজুরকে থাপ্পড় মারে হুজুর প্রায় দুই থেকে তিন হাত দূরে পড়ে যায় হুজুর তখন জমজমের পানি ছুঁড়ে মারে এবং এরপরে খারাপ জিনরা পড়ল আমরা ছেড়ে যাব না ওই আমাদের কিছু করতে পারবি না তখন হুজুর গরম হয়ে গেল এবং এরপর পড়ল তোরা যাবি নাকি যাবি না তারা তখন বলল যাব না তারপর হজুর কি কি যেন পরে জমজমের পানি আবারও ছুঁড়ে মারল এবং এরপর সে জিনগুলো চ বলল চলে যাব আমি চলে যাব হজুর তখন বলল তোদের সুন্দর করে বললাম তোরা শুনিস নাই এখন কেমন লাগতেছে ওরা তখন বলল আমরা চলে যাব আমরা চলে যাব তখন হজুর বলল তোরা যাইবি কেমনে কেমনে বসবো প্রমাণ কি তারা তখন বলল আমরা একটা নারকের কাজ ভেঙে দিয়ে যাব তারপর আবার হাজির করলো আমার ভেতরে সে জিনগুলোকে এবং হজুর তাদেরকে বলল তোমরা এই ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন ওরা তখন বলল আমরা ওকে কষ্ট দিনি আমাকে 
আমরা ওকে অনেক পছন্দ করি ওর সাথে থাকতে সবসময় ভালো লাগে আমরা ওর কোনো ক্ষতি করব না আমরা কথা দিচ্ছি তখন হজুর তাদেরকে বলল তোরা যদি ওরে কোনো ক্ষতি করস তোদের সবাইকে একদম সেপিয়ে সেপিয়ে মারবো বুঝিস তখন মেয়ে জিনগুলো বলল আমরা ওরে কোনো দিন ক্ষতি করব না আমাদের সাথে কিছু খারাপ জিন যা ক্ষতি করতে চেয়েছিল সব সময় আমাকে সেভ করেছি এরপর হজুর আমাকে পানি পরা দিয়ে বলল পাঁচ হতো নামাজ পড়তে কোরআন পড়তে আর আমি যেন সবসময় নামাজ পড়তাম কোরআন পড়তাম সবসময় আমি অনুভব করতাম আমার সাথে যেন কেউ আছে আর রাতের বেলা আমার সাথে তারা শুয়ে থাকে এক রাতে তারা পাঁচজন জিন আমাকে বলল আমরা তোমাকে কোনো ক্ষতি করব না আমরা তোমাকে পছন্দ করি সব সময় তোমার পাশে থাকতে চাই এরপর আমি বিদেশ যাওয়ার জন্য ভিসা রেডি করে বিদেশে চলে আসলাম জিসি ভাইয়া বিশ্বাস করেন তারা এখনো আমার সাথেই আছে সকলে ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন যেন মা বাবার স্বপ্ন পূরণ করে বাংলাদেশ ব্যাক করতে পারি আমার কাছে আরও অনেক ঘটনা আছে সময় পেলে সেন্ড করব ভাইয়া দোয়া করি ভৌতিক কথা দীর্ঘজীবী হোক আর আমার ঘটনাটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্রচার করবেন আর পছন্দ না হলে মেসেজ দিয়েন সকল শ্রোতা বন্ধুদের জানাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ আমি চলে যাব আমাদের সর্বশেষ ঘটনায় আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় একটি গ্রাম থেকে পৌঁছি আমার গ্রামের নাম বললাম না আমি আজকে যে ঘটনাটা শেয়ার করব সেটা আমার নিজের সাথে করে যাওয়া ঘটনা ঘটনাটি আপনাদের কাছে কতটা ভয় লাগবে আমি জানি না তবে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সত্যি খুব ব্যাখ্যা দিতে একটা ঘটনা ছিল তো যাই হোক আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটি দুই হাজার এগারো সালের দিকের ঘটনা সেদিন ছিল বুধবার রাতে এফ এম রেডিও শোনা আমার একটা নেশা ছিল কারণ হিসেবে বলা যায় তখন আমার হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছিল না তো ঘটনার রাতে আমি এফ এম রেডিও শুনতে শুনতে রাত দুটো বেজে যায় আমি তখন রেডিও বন্ধ করে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত তিনি ছিলাম ঘুমিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমি অনুভব করি আমার বাম দিক থেকে পশমে ঢাকা একটা ক্রমশ হাত আমার ঘরের জানানা নিজ দিয়ে ধীরে ধীরে আমার ঘাটের উপরে উঠে আসছে হাতটা উপরে উঠে এসে আমার বুকের উপরে চেপে ধরে হাত যখন বুকের উপরে চেপে ধরে তখন ধীরে ধীরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমি ম্যাক্সিমাম সময় পর্যন্ত আমার হাত থেকে চলতে থাকে এবং একটা সময় আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছুই হাতটা সরাতে পারছিলাম না আমার নিঃশ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আমার মনে হচ্ছিল আয়তাল কুর্সি পড়ার কথা মনে পড়তেই আমি আয়তাল কুর্সি পাঠ করা শুরু করলাম তখন আস্তে আস্তে হাতটা সরে যাচ্ছিল একটা পর্যায়ে আয়তাল কুর্সি পাঠ শেষ হলে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন আমার খুব ভেঙে যায় এ ভাবছে না তখন স্বপ্নের কথা বলছে আমি প্রথমেই সেটা ভেবেছিলাম কিন্তু আমার ঘোর ভাঙে তখন যখন আমি আমার অবস্থান বিবেচনা করি আমি দেখলাম আমার মশাইটা তখনও নড়ছে 
এখন কথা হচ্ছে মশাইতে লড়তেই পারে বাতাস কিংবা ইঁদুর থাকতে দৌড়াতে পারে কিন্তু যে সময় তখন ছিল শীতকাল আমার ঘরে কোনো ইঁদুর ছিল না বৈদ্যুতিক পাখা ছিল আর আমিও কোনো নড়াচড়া না করে আমার অবস্থান থেকে দেখতে পাই সেখান দিয়ে হাতটা উঠেছিল সেখানে দিয়ে মশাইটা উঠানো এবং মশাইটা উঠানো এই জন্য বলছি কারণ আমি মশাইটা চতুর্দিক বিছানা উপরে তোষক ছিল তার ভেতর ভালোভাবে গুজে দিয়েছিলাম তাহলে আমার অনুভব করা ঘটনাটার সাথে কিভাবে মিলে গেল পাশের ঘরে মা ঘুমাচ্ছিল যাতে তাকে আর ডাকলাম না পরবর্তীতে আমি অনেক দোয়া পরে অনেক কষ্ট করে ঘুমিয়ে যাই সকালে ঘুম থেকে উঠে বুকে অনেক ব্যথা অনুভব করি পরে যখন বুকের জামা সরিয়ে দেখি তখন আমি অবাক হয়ে যাই কারণ তখন আমার বুকটা অনেকটাই লাল হয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন কোনো কিছু আমার বুকের উপরে চেপে ধরে আছে তার ছাপটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি যে ভাই সেটা হলো আমার ঘরে জানানা এবং কবর পাশাপাশি ছিল জানানা খুললে কবর দেখা যায় আর কবরে কে এলো কি গেল তা সবসময় আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তো যে সময় এই ছিল আমার ঘটনাটা ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন আর লেখায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমার কাছে আরও অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে চাইলে লিখে পাঠাবো ভালো থাকবেন যে ভাই so much thank you so much for my life for this beautiful story and asha ko chapter story ta shobar kache bishon rokom shundor likheche ar bishon shundor lagari kotha apni onek shundor kore bujhe ghotona ti likhe pathechen apni ka onek dhonnobad ebong eki sathe bolte chai amader kintu 228 tom episode er prothom khondo shesh hoye gelo ar 15 minute pore shuru hobe apnader pochonder 228 tom episode er ditiyo khondo ebong seta hobe arif bhair ইয়াসিন হজরের ঘটনা আশা করছি আপনাদের অসম্ভব রকম সুন্দর লাগবে ইয়াসিন হজরের ঘটনা সো দেরি না করে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি অবশ্যই দ্বিতীয় খণ্ডে আপনার সাথে কথা হবে কতক্ষণ মতো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম